ایک حسین جملے سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں سیدی حضور زیارمت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے جسے مالک الملک نے اپنی قدرت کاملہ کے ہاتھوں سے بنایا ہے جس کے سر پر نقد کر رمنا بنی آدمہ کا تاج سجھایا ہے آپ فرماتے اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ اس کائنات میں آیا کیوں ہے کیا اس لیے آیا ہے یہ صاحب مال اور صاحب جادات بن جائے کیا اس کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ یہ کسی بڑے عوضے پہ فائل ہو جائے کیا اس کی زندگی کا مقصود یہ ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی بن جائے فرماتے ہیں انسان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مالک کے حقیقی اس سے راضی ہو جائے اس کا خالق اس سے راضی ہو جائے اور جب کسی انسان سے اس کا مالک حقیقی راضی ہو جاتا ہے تو بندہ جب اس فانی زندگی سے اگلی زندگی کی طرف قدم اٹھاتا ہے وہ کفی افسوس نہیں ملتا وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ جب وہ اس کائنات سے قدم اٹھا کر دوسری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لبوں پہ یہ نہرہ مستانہ ہوتا ہے خوش تو پہ رب پہ کعبہ رب پہ کعبہ کی زندگی عزت کی قسم میں زندگی کی بازی چیت کے جا رہا ہوں آپ ساری زندگی یہی درس دیتے رہے اور جب ایسا شخص اس دنیا سے جاتا ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد فقط رضا الہی ہوتا ہے وہ کائنات میں ایک انقلاب رکھا کر کے جاتا ہے پھر اس کے جانے کے بعد ہر طرف اہل دل اہل محبت اہل معرفت اس کی عظمتوں کو قراج تحصیل پیش کرتے ہیں آج شرک سے لے کر غیر تک سیدی حضور زیارت رحمت اللہ رہ کے کار ہائے نمائیاں وہ زیارت قرآن کی صورت میں ہوں وہ زیارت نبی شریف کی صورت میں ہوں وہ زیارت حرم کی صورت میں ہوں وہ سنت خیر الرنان کی صورت میں ہوں وہ دارنی پمیہ غوثیہ اور اس کی شاکوں کی صورت میں ہوں انکلیہ کی غوثیہ اور اس کی شاکوں کی صورت میں ہوں یا جامعہ الکرم کی صورت میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے کال اللہ و کال الرسول کی آواز آ رہی ہے جو اس لیے کہ حضور سیدی زیادہ قمت رحمت اللہ نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنے مالک کو راضی کرو اور مالک حقیقی کی رضا کے لیے علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا کہ کیمیا پیدا کن نظر مشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری یہ مٹی سونا بن جائے تو مردے کامل کی چوکٹ کو چوب لے تیری مٹی سونا بن جائے ہم کچھ نصیب ہیں ہم کچھ نصیب ہیں کیا اپنے دور میں اس عظیم ہستی کی غلامی اور ان کی نسبت رکھتے ہیں جن پر مولا ایک کائنات کا خاص کرم تھا جن پر ان کی آقا کا خاص کرم تھا اور جن کی نظر کرم اور جن کی توجہ سے جامعہ کرم جیسی عظیم علمی دانش گا اور جن کے شاگردوں میں عظیم الشان نام آتے ہیں اور بالخوص مفسر قرآن مفقر اسلام بانی و ناظر جامعہ کرم حضرت علامہ پی زیادہ محمد امداد اسے انصاف جن کی خدمات کا شورہ فقط یورپ کے اندر ہی نہیں بلکہ چار کاغی عالم میں پھیلا ہوا ہے یہ سب کچھ 
मिटा दे कर्म का सत्ता है सैयद हजूर से मालिक हम सबको उनके अजीम मिशन के साथ कामिल और कल भी वापस्तगी अदा करना है बमा अलैया देखे हजरत अलामा मुफ्ती मोहम्मद जुबैर कसम साहेब जो अपने खिताब हिशा से हमारे पूर्व अधान को मुनवर फरमा रहे थे हजरत मोहम्मद आप जिक्र फरमा रहे थे मट्टी को सोना बनाने का तो हजरत शेख शादी रहमत ने भी यही बात की है आज तक को साबन आ गए वो खुशबूदार मट्टी जिसे किसी दौर में गुस्ल के लिए नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हजरत शेख शादी रहमत ने मिसाल देते हुए शाह फरमाते हैं कि वो मट्टी जो मैंने उससे पूछा बदो गुफ्तर की मुश्किल या अबीरी कि तू की मुश्क है अंबर है कस्तूरी है तू क्या है तो बगुफ्ता मन के खीरा न कर सका मुझे 
جلوائے دانش فرم خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرم سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف حضرت مفقر اسلام مفسر قرآن شارف بخاری استاد العلماء قبلہ علماء پیرزادہ محمد عمدار حسین صاحب مدد الہلالی ایمیننٹ علماء رسپیکٹ گلورز بردرز اور سسٹرز الحمدللہ تبارک و تعالی اللہ از بنس اگین بلس تیچ اور ایفری بانا بس with this beautiful religious spiritual islamic gathering of the urs of huzur ziyah ulmat e muhammad karam shah sahib rahmatullah ta'ala alayhi this is the 15th urse mubarak of this great saint and servant of islam Alhamdulillah, throughout the globe, the mission, the tali of Huzur Ziyadullah is spreading day by day. We can still benefit from his kuyus and barakah. Only Allah, even after their demise, they are physically leaving this dunya, continue to benefit the makhluk of Allah. And the best way that we can go about it, inshallah, is to implement and to practice the teachings of the Sahibayyus. Hazrat Ziyaullah Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Salimah His Aftar, His Port, His Writings are still with the Ummah. And we can still be spiritually in the sohbat of this great track of Allah. If we study his words, we can inshallah still benefit and we can still be in his company, in his sohbat. The sohbat of the awliya works wonders. Yak zamana sohbate ba awliya بِنْتَ رَضْ سَدْ سَالَ تَعَتْ بِرِيَا A small amount of time spent in the Awliya Allah's company is better than your hundreds of years of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So we can still be in the suhbat of this great servant of Islam. His writings are with us. His honorable students, alhamdulillah, are still here to guide us. Sohbat works wonders. Allah Ghazali Sahib was mentioning a Sohbat. How it benefits. What are the fruits. What you shall read inshallah. If you befriend the friends of Allah. We are today. By the grace of Allah. Celebrating the day of Huzur Ziyadullah. Not only a great scholar. Not only a great writer, not only a great thinker, but Alhamdulillah, Allah Ta'ala has blessed him with the status of Vinaya. He was a great saint of his time, without a shadow of doubt. We can still benefit from his writings, inshaAllah, wa ta'ala. So, so much works wonders. 
He is a wali from the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. If we study the Quran, Quran al-Majid is full of praise of the awliya Allah. I have recited in front of yourselves a part of verse number 18 of surah number 18, surah al in which Allah subhanahu wa ta'ala speaks about a dog. Think about it. The Quran is basically a book of hidayah. The first and foremost reason for the revelation of the Quran is to guide mankind. Then why is it that in the Quran al-Majid you find the mentioning of a dog not once, not twice, not thrice, four times in the same surah, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the dog in the Quran of the What is so special about this dog? What was so outstanding, unique about this dog that Allah praises in the Quran of the Allah says, So this dog, brothers, my dear elders, my brothers and sisters, it befriended the friends of Allah. It came in the company, in the suhbat, in the majlis of the awliya Allah. And because the awliya are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, therefore this dog also became so special that Allah mentions it in the Quran al -Majid. Inshallah from his fuyus and barakat by studying his writings 
and implementing them. May Allah give us the tawfiq wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen.
بندوں سے مان کر لیے حضور جانا مکرم اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے ذہن و فقیر بچے ادا کر میں انہیں دین مصطفیٰ پڑھانا چاہتا ہوں تو پانچ طلبہ سے شروع ہونے والا دارو مون محمدیہ دوسیہ بھیرا شریف آج پاکستان کی عظیم الشان یونی مستی میں تفضیل ہو چکا بھیرا شریف اور اس کی ملک بھر میں جو گناچز ہیں ان میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ و طالبہ زیور علم سے آراستہ ہو گئے اور ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کو جنگ آ رہے ہیں جس طرح دار علوم محمدیہ دوسیہ بھیرا شریف آج چار دانی علوم کو اپنا فیضان ادا کر رہا ہے الحمدللہ اس زیادہ علمت کی وہ زیادہ باشنیاں جب اس یورپ کی سرزمی پر جامعہ الکرم کی صورت پر پذیر ہوئی تو یہاں پر حضرت جگہ پیزادہ محمد اندار حسین صاحب کا عدد برکاتر لہاریہ نے وہی فریدہ یہاں سے انجام دیا ہے جو حضور جامعہ محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستان کی سرزمی پر انجام دیا تو آج رحمت اللہ جامعہ الکرم کی بھی برانسی خائم ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ جامعہ الکرم کی برانسی خائم ہے اور جامعہ الکرم کی ایک برانچ اول اور اسلامی کالیج اس کے پرنسیپل علامہ محمد دنپل حسین پیش پر دل بخور ہے میں ان کی شکل پر مجلات پیش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کی شان سے ہمارے دل و دماغ کو معتر و محمد فرمائیں جناب علامہ محمد دنپل حسین صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعتم بأحسان الى المدین فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله صدق الله العظيم رسبتك شان فضيلة الشيخ رئيس الحفلة My beloved Shaykh, Ustaz al-Ulama wal-Muhadithi, Rahnamai Shariat, Piri Tariqat, Hazret al-Allam, Piri Dada, Indad Hussain Sahib, Danat Barakatuhu, Umad Tazullu al-Ali, Respected Ulama al-Kiram, Respected brothers and sisters of Islam, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I'm so honored today to be here in the presence of world famous ulama Actually I have not enough knowledge to say a few words here but I'm very grateful that Peter the Sahib Kibla he asked me to come here If Allah subhanahu wa ta'ala give me tawfiq, I will say a few words on the superior status of beloved Prophet Sayyid al-Musaleen, Khatib al-Nabiyyin, Shafir al-Muznibin, Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Brothers and sisters of Islam, Ki Muhammad se afa tu ne, tu ham teri hai, ezmi chiz hai kya. لوحا قلم تری ہے When a child goes to mosque or any madrasa first lesson they learn کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ If Allah subhanahu wa ta'ala gave me tawfiq 
I will just explain the second part of Kalima, which is Muhammadu Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, la ilaha illa Allah. And Alhamdulillah, uh, until now, all the ulama agreed about la ilaha illa Allah. There is no bahas. Everybody knows that this is clear. But the second part, which is even more important, Muhammad Rasulullah. When we come to the second part, we see there are two groups. One group is Mu'mineen and another group is Munafiqeen. Why Jamia al is so special? I'm a graduate from Bangladesh. I was a student of Jamia al -Kram, but my humble heart. Actually, I was starting everywhere when I can learn in this Europe true message of Islam. Wallahi, finally, I came in a conviction that the spirit of Ummah, the true markas, where you can learn the true love for Prophet Muhammad Rasulullah this is Jamia al -Karam. That's why, to become a student of Peter the Qibla, I came here and I gave bayat under him. Brothers of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasul of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gave the title for different prophets, different titles. For example, Isa Ruhullah, Musa Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Zadifullah. But finally, Allah subhanahu wa ta'ala says, Muhammad Rasulullah. We see, sometimes some people they criticize, they are jealous about Jamal Khan. So they have to find something. That's why they say, Jamia Quran, oh, okay, fees little bit high. So all that time we gave answer. My dear brother, fees little bit high, but Alhamdulillah, you're learning too deep, but you're spending thousands of pounds in other places, but they are destroying your child's Iman and Akhida. They are teaching Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a normal human being like us. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is like our brother. That was Bilal Zalai. Muhammad sallallahu alayhi wa before 40, even he would not know that he was a prophet. But Jamia al karam is teaching that Muhammad Rasulullah, the highest status of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa Brothers, if all the trees were turned into pen, and all the waters of the ocean turned into ink, and all the human being and deen, everybody from the day one to the until the day of judgment, everybody tried to write a superior status. An attribute of beloved Mustafa Kareem sallallahu alayhi wa sallam. What are we the runouts? But still, the superior status of Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa will be remain untouched. That's why. How beautifully a poet says, La yunkil thalau kama kana haktuhu. La yunkil thalau kama kana haktuhu. Ba'daz khuda huzur kutui kissa muhtasa. If everybody tried to write the attributes of Prophet sallallahu alayhi wa sallam, kama hakta as it is, no one will be able to write. In brief, you can say, after Allah subhanahu wa ta'ala, next Huzur be Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We know this mahfil, this is not a new mahfil. Our beloved Mustafa Kareem sallallahu alayhi wa sallam, he used to arrange this mahfil. Beloved Sahaba radiallahu alayhi wa sallam, they used to arrange this type of rules. And in the Masjid al Nabi Sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was guest in the presence of Beloved Mustafa Kareem sallallahu alayhi wa sallam Sha'idi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hassan ibn Sabit radiallahu alayhi wa sallam says Fadamma al-ilahu isma al-nabiyya ila ismihi Ida qala fi al-khamsi mu'adhimi ashhadu Fashakka lahu min ismihi li jillahu Fadil arshi mahmudun wa hadha muhammadu He added his name, his beloved Habib's name with his, his own name. When I'm in Mazdeen, five times a day they say, Ashadu Allah, Ilaha illallah. At the same time they're 
say Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We see fashakkalahu min ismihi liyujillahu. This name Muhammad, this name Ahmad came in Allah's name. In namaz we read Inna Hamidun Majid. Allah subhanahu wa ta'ala is Hamid. Kuzak ya Muzire Mumakat, Kuzak ya Mumakat, 
آخر بھی اس کے اسپیلنگ کرتے پہے تو میں وہ دستہ میں آپ کو فلم ڈکشنری پڑے اسپیلنگ وزیر مملوکہ وزیر مملوکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی آگا قیادت کہ حکم انتہا پر میں یہاں میں ایک قیادت جانے آگا کرم سے یہ آباد بلند کر رہا ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کابینہ میں ایک خود خورت اضافہ کیا اور اس کو دستے کے اندر خوبصورت پھول کو سجایا حضرت محترم میں گزارش پیش کرتا ہوں افتانہ آلیا بیرہ شریف اور دارالو محمدیہ بوسیہ بیرہ شریف سے بطور خاص فیضان علیمی اور فیضان باطنی لکھنے والے سید سادات حضرت قبلہ پیر سید عرمت علی شاہ صاحب حمدانی جو تشریف فرما ہے کراچی میں دین محمدی کا جھنڈا بلند کیا ہوئے اور یہاں جب اگر ہیں ان کی خدمت کو بلائے پیش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اس سے تقریب ہے اس سے دھیان امت کے حوالے سے اپنا خوبصورت پیغام سامنین تک پہنچائیں جناب سید عرمت علی شاہ صاحب حمدان رب کریم نے ہمیں ایسی شخصیت سے وابستہ کیا تھا فرمائی 
اور کے فیضان کھنے فیضیاب ہونے کا موقع کا فرمایا کہ آج پورا عالم اور پوری دنیا دنیا کا گوشہ گوشہ اس کے فیضان سے مستقید ہوا کیونکہ آپ کے دامن سے وہ مختل ہو وہ مارا مار دو اور ہر ایک یہ معصول کرتا ہے کہ مجھ سے جس قدر آپ کا قرم تھا آپ کی شکتے تھی ان کا کوئی حساب نہیں ہے میں ناکارہ چونکہ آپ کے ابتدائی تنامے دا ابتدائی خیال جاکتگان میں سے ہوں اور مجھ پہ ایک خاص قرم یہ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرم ہے اس کے اگر میں فخر کروں تب بھی میرے لئے بجا ہے اور شکر ادا کرنے کی جتنی کوشش کروں اس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا میں نے شیر نے رکھیا کہ اس قرم پہ فخر جتنا بھی کروں وہ ہے بجا اس قرم پہ فخر جتنا بھی کروں وہ ہے بجا شکر جتنا بھی کروں حق ہو نہیں سکتا تو مجھے رب قریب نے حضور سیدی و مولائی پیر محمد کرم شاہ صاحب عزری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں زیادت امت کا ارمغان عقیدت پیش کرنے کی توفیق ادا کرنا یہ میں بدہار میں اس لیے کرنا اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کے اس لکت کے بارے میں یہاں بھی میں نے سنگا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ حق کے دعوت میں کیوں دیکھ آپ کو بہت کم سے اس پر جیسے آپ کو جاؤ کم مت کہا جاتا ہے حالانکہ جاؤ حق کا دعوت جو ہے وہ ستتر سے شروع ہے انیس سو ستتر سے اور میں جب بھیرے شریف میں داخل ہوا تو انیس سو اس شرط تھا میرا پہلا سال تھا اور اس وقت میرے دل میں یہ تمامہ پیدا ہوئی اور رب دے قریب جا کے تو رب نے یہ بات دل میں ڈالا کچھ میرے مہرکانوں نے یہاں نہ سمجھ کہا ہے کہ کیونکہ آپ کو سیار شریف سے نظمت ہے اور آپ کی بیعت ہے وہ حضور سالت کی سیار قریب نواز تاجر زیادی رحمت اللہ علیہ سے ہے بھائی کس نظمت سے آپ کو زیادی امت لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے آپ نے زیادی قرآن زیادی نبی نام رکھی حقیقت یہ ہے کہ یہ انیس سو اس سٹھ میں میرے دل میں رکھے قریب نے آپ کے بارے میں زیادہ امت کا یہ لکھا کرتا ہے اور آپ بہت فرمائے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے نردیق آپ زیادہ امت ہی کہیں یہ سارے تمام کمالا امت کو جس میدان میں جس مشکل میں جس بھڑی میں جس لمحے میں جس قسم کی ریاضی دروت ہے آپ اس کو زیادہ فرام کر رہے ہیں تفسیر قرآن کی صورت میں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں دیکھیں فلاح خدمات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ جیسی شخصی سمیہ کا فرمائے پھر تمام تمالات کے باوجود میں یہاں صرف چند مشاہدہ اور واقعات اختصار کرتا اتنے تمال کے باوجود جو اپنے آپ کو تمال اور انتصار کے تعلیم ہی سب سے بڑا تمال ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت شہر صادی رحمت اللہ کی انہوں حکمت کیا ہے وہ فرماتا ہے کہ نہت شاہ کے پرمے وہ سر پر گنی جو خالی شاہ ہوتے ہیں کہ نہیں وہ اوپر جاری جتے پر ہوتا ہے وہ نیچے آسی ہے اور جتنا زیادہ پر ہوتا ہے اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے سواد وقت دلیل و نشان اہل کمار کیونچو سواد دمان دل پسر تیادہ شہر اہل کمار کی نشانی آئی کی ہے جب سوار منزل پر پہنچتا ہے اپنی سواری سے اتر آتا ہے وہ اوٹ ہو وہ گھوڑا ہو وہ آر ہو وہ ہوائی جتنی بلندی کے ہوتا ہے وہ اتر کر منزل پر آتا ہے جس کو رکھ کمار عطا فرماتا ہے اور آپ کے کمالات اور توازی اور پھر خاص طور پر خانے کا سارا جو آپ کو خیر بارگاہ نبوی سے ملا اس کے ساتھ تصویدت اور شبوی میرے برادر مکتب اور برادر طریقت مولانا بلباری صاحب نے اپنا وہ سفر نامہ جو انہوں نے حضور دار امت رحمت اللہ کے شاہ حضور و قرآن کی قرآن نوازیں لکھی ہیں بارگاہ نبوت میں اور خانہ اکاپا میں کس طرح آپ نے تفسیر دار قرآن کی بھولیت کی پیش کی میں نے وہ پڑھائی کے مرد پر حقہ کاری ہو گئے جو بیان کروں تو باقی پہنچ چاہیے مدینہ طیبہ جب بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اندر میں براہ راست حاضر ہوتا ہے تو اس وقت کا کیا عالم ہوتا ہے 
لیکن ذرا امت رحمت اللہ علیہ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دور کی نسبت رکھنے والے سادات کا جو احترام کیا کرتے ہیں آپ کو مشاہدہ پیش کرتے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو کہ آپ نے دارون جنو کیا تو پانچ طلب آپ تھے آپ نے مانگے تھے اور وہ مانگے جو آپ نے تھے آپ نے میں یار بڑھر پاس رکھا تھا اور وہ پرامری پاس بھی بہتی نہیں تھی یہ مولا نوری صاحب کے آجات کے قادر پڑھتا ہے یہ پرامری پاس بھی نہیں تھی اردو بولنا کے لیے آتا تھا اور اب آتے کی گا ہم نے لکھنے کی شروع کر دی یہ سب جانتا ہے مرتب پیدا ہے میں جب حاضر ہوا تو پندرہ طلب آتا تھے دو سجد زادے تھے پہلی سال حاضری نصیب تو ہم نے آتا نے آجیا سیاسی آپ کے ساتھ اس میں دونوں باتیں ہیں سادات کا احترام بھی اور کیرخانہ کا احترام بھی اس میں پس دارے مارے آپ کے پاس نہیں ہوتی تھی ہم بستے گئے تھے دیکھا ہے شریف سے بستے گئے تھے جب سیار سے نہیں کسرے آپ نے جوتے باہتا روڑ سے پیغل بغیر جوتوں کے آپ پانے آریت پہنچے تھے اس میں پس جو آپ کا کمرہ تھا ریال تھا وہ اندیدار شریف کے سرحان شمال کی طرف تھی اور آپ کے ساتھ آپ کے ہم نے محترم چچا جان حضرت کے جاتی فتح شاہ صاحب بہمت اور گالہ دی طلبان خادموں میں ہم کو سجد دادے تھے رات کو جب سونے کا وقت آیا تو چارپائیاں تو آپ کی تھی آپ نے چارپائیاں اگر دی کرنے کی طرح سر تھا مشرق کی جانب قدم تھے اور ادھر جو ہے وہ رازہ شریف تھا اور سونے کا وقت رات کا ہے سخت کر دی تھی آلے بن دسمبر یا جنوری آپ نے دو سجد دادے ہیں تو میری چارپائی باہر دکھا انہیں کھیت آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں رات کو کتنی سٹ ہوئی آپ کا جو کمبر تھا نا لوگی وہ بھی آپ نے آنے ہیں ہم تو بڑے آرام سے بند کمرے میں سارے جب سوڑ کے خوب نہیں گئے آپ نے تہبر بند ہوا تھا صرف پرکتا تھا صرف کے سفیت تو کسی کمبر بھی ہمارے پاس اور سہری خرد معلوم آپ تیز بجے ڈھائی بند اٹھے دروازہ نہیں کھٹا رہا ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو کسی ساتھی کو پشاک کی حاجت ہوئی اور باہر دکھلت ہوں گے تو یہ پیرخانے کے ساتھ بھی اور سادات کے ساتھ بھی تباہ ہو ہے جب وہ سرکار کی بازہ میں پانچ چل کے کیا کہا آنا اور یہ تباہ ہے کیا باتیں بتا رہے تھے کہ ابھی چونکہ باتوں کا وقت نہیں ہے ابھی یہ میرے آپ کے سکتے شکل کا قبلہ موجود ہے ہمارے صاحب سردادہ حفیل کریم دیوان کریم جہاں رشید میں اپنے کر گوشہ ہے جہاں رحمت امین امانات ہے جہاں رحمت حضرت پیر محمد امیر سنات شاہ صاحب دام اکرامی بتا رہے تھے کہ انہوں نے اتنے شامدار کامیانی آتے تھے کامیانی واقعی تاریخ ہے ہم نے آنے تاریخ ہی ہے کہ دس رات چھپن ہزار گوٹ ہیں نواز شریف کو کلی گئے نواز شریف سے بھی زیادہ گوٹ بھی ہیں اب ایسے موقع پہ عقیدت منکوں کو مریضوں کو ہم جیسے بناموں کو کیسا استقبال یہ دینا چاہیے تھا آپ نے سختی سے منع کرنا ہوں ہماری حفرت ہے دلہی میں رہی آپ کراچی سے شکلا ہے چکے سے آئے دالدوں میں رہے نماز جمعہ داری اور یہاں تشریف لیا تو یہ جا امت رحمت اللہ علیہ کی دو ترقیت ہے آپ کے تمام کلام میں جانے آپ کی اولاد اجاز میں آپ کے سامنے موجود ہیں میرے برادر مکتب برادر طریقت جن کا یہ سارا فیضان جامل کرنا آپ دیکھ رہے ہیں جب بھیرہ شریف آئے تھے اس وقت ایک کی زیادہ تھے لیکن اس وقت رہن تھے بہت تھا سب کو دیتے ہیں کہ امداز صاحب جو ہے وہ بڑے دے کے آز ہیں بڑے دے کر رہا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ خلافت بجنے کے بعد غلامی کے بابا ہونے کے بعد چاہ چاہ ہے تو یہ سارا آپ ہی کا فیضان ہے آپ ہی کی لنپت ہے ہمارے لئے یہ انتہائی مسکر کے لبحات ہیں کہ ہمیں رب کریم میں ایسی شخصیت کی بخشی ہے اور آپ کے خیلی بہت سکتے ہیں میں نے آپ کی بارگاہ میں کئی مرتبہ ہونا ہے کہ جب پیش کیا ہے یہ چند شیر میرے سامنے ہیں کہ اتفاق کرتا ہوں اور وہ بات مجھے کے جوان و کمال کی تھی کہ کمال اتنا ہے اور پھر بھی آجی کہ تیرے جمال پہ شہدہ ہیں صاحبان جمال اور تیرے کمال پہ نازا ہیں صاحبان کمال لیکن پھر بھی کہہ کر یہ تواز ہو اور تیرے ہی اپنوں پہ تو بس ہوں کہ ہر کسی لڑوش ہو جیسے چشمائیں آدھے حیات میں جنبش تیری نگاہ کی مستی تیری نظر کا خمار دلوں نگاہ کو کرتا ہے بار بار شکار 
سمندری دے گلستان عشق و مہر و وفا سمندری دے گلستان عشق و مہر و وفا چراغے محفل عرفان و علم و صدق و صفا تو شب میں چاند ہے تو دن میں آفتاب کرم تو شب میں چاند ہے تو دن میں آفتاب کرم تو جی سے پاتے ہیں دن رات ہم ضیائے کرم تیرے کرم سے ملی عظمت حیات و ممات تیرے کرم سے ملی عظمت حیات و ممات تیرا کرم ہی ہے عظمت کی پر مطا حیات اور میں آخر میں صحیح سنا پیش کروں گا جس نے پھیلائی ہر سو ضیائے ہوگا جس نے پھیلائی ہر سو لیائے ہوتا سیدی یا رحمت کے لاکھوں سلام مسلمان حضرت قبلہ پی سیڈ عظمت علی شاہ صاحب حمدانی پرنسپل دار الوم سلمانیہ قبل الاسلام سلمانیہ پنجاب قبل میں کراچی ہے آپ کے سامنے اپنے خوبصورت ارشادات پیش کر رہے تھے اور میں بطور شاہ صاحب کا اس حوالے سے شکریہ دار کرتا ہوں کہ بالکل یہ بات کے لوگوں سے سنی گئی ہے کہ حضور زیاؤ امت کو جو زیاؤ امت کا ٹیٹر دیا گیا ہے شاید یہ زیاؤ حق صاحب کی دور کی بات ہے اور بڑا ایک خوبصورت آپ نے بلاحت کرنا بھی ہے کہ یہ احساس بھی یہ سید عرمت رشاہ صاحب اندانی کو حاصل ہے کہ یہ عرمان محبت جی انہوں نے آپ کی خیمت میں انیس سو اکسٹ میں پیش کیا حضرت محبت جی اللہ شاہ صاحب نے اپنا خوبصورت کلام پیش کیا ہے مجھے جہاں کی سید نسیح الدین نسیح بول رہی ان کی خوبصورت ربائی ناکہ رہی ہے جو انہوں نے حضور یا عرمت حضرت قبلہ پی محمد کرم شاہ صاحب کلام شاید و زبان شاید وہ پیش ہو رہی تھی اور اس کلام بات کا حوال ان اس ہوتل میں یہ تقریب تھی اور ہم وہاں مضوط تھے جب حضرت قبلہ پی سے نصیر الدین نصیر یہ ربائی پیش کر رہے تھے تو حضور زیادہ عمد رحمت اللہ تعالیٰ رہے کی آنکھوں سے سیلاب عشق رہا اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا آپ کی خوبصورت تصنیف شہکار تصنیف زیاب نبی شریف جو سکار مدینہ علیہ السلام کی سیرت پر مشتبی سات جلدوں میں آپ کی زخیم کتاب اس کی وہاں تقریبہ ربائی ہو رہے ہیں اور پیر سری نصیر الدین نصیر میں جو ربائی کے ہین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا نسبت ہے نبی سے تقیہ اللہ ہاں پہ ہے نسبت ہے نبی سے تقیہ اللہ پہ ہے دولت پہ نصب پہ نمن سب ہو جا پہ ہے نسبت ہے نبی سے تقیہ اللہ پہ ہے دولت پہ نصب پہ نمن سب ہو جا پہ ہے ہے شاہ کرم جن کا لقب عالم میں شاہ کرم کا اشارہ سکا کی طرف ہے شاہ کرم جن کا لقب عالم میں حضرت مطلب انتہائی مختصر وقت کے لیے فاضل دارو محمدی اللہ اس کے بیر شریف مولانا حافظ خالد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آمد نحصہ تشریف آتے ہیں بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خوبصورت آواز سے حدیعہ ناکش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
believe it or not, but five days later, I, without visa, without uh, uh, applying for the visa, without uh, having enough money to travel to Pakistan, I reached Islamabad, and ten days later, I was in front of Kiva Pilkaramsha. Uh, I had uh, the fortune to be uh, present with him in all the period uh, since uh, his uh, starting his uh, bad sickness in the coma until his departure. I was, luckily, I was uh, with him in the night uh, in the next room when he departed from this world. And uh, I remember that uh, someone months before I asked him that I wanted to have been granted the honor to wash his dead body. And he didn't say to me anything. But instead of that, we, 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 you can imagine the crowd that was in Vera the day of the Ginaza. A strange force, without uh, me being too much conscious, brought me in front of the door of, of his house. Just in time that the Ginaza was coming out, and I been granted the opportunity to carry his Ginaza from his house to the place where we prayed the Ginaza, and from there to the Darbarshev. And I think this was a real karamat for me. And as a, a brother and a speaker before was saying, this is a real a demonstration of the Vilaya. And uh, one thing that I can never forget is the simplicity of uh, Azhar Saab Ramatulele in presenting solutions to problems. When I was uh, uh, ready for my marriage in, uh, uh, in Pakistan, I came to him and I asked him what I had to do for the marriage. And he said, simply apply Islam. Well, alhamdulillah. Um, beautiful message has been delivered by Dr. Mr. Sahib. Hazrati Bhattam, Mufti Ahmad Bhattamiya, Shaykh Nadis, Hazrat Al-Lama, Tulla P. Abdul Rasul Sahib Mansur, Dama Tarkatam Al Qudsiya, Ali Bhi Hain, Lekin, Unke Bahayr, हमारी जो लिस्ट है वो कलील है अगर वो कलील है तो हमारी लिस्ट उनके बगैर कलील है तो लिहाजा उनकी तस्वीर लाने से इंशाला हमारे तस्वीर लाते हैं इसकी आप बतानिया हजरत किला अब्दुल रसूल मंसूर साहेब दामा पर का और इंतहाई मुख्य साहब में अपना मैसेज आपकी नजर करेंगे नारा आए तस्वीर मोहब्बत मैं आपके सामने पेश करता हूँ आप तुरंत आवाज से जवाब देंगे नारे
పెద్దారి ఏది ఊళ్ళో అని చూస్తారు సో పిల్లలు అనేది
اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو ہماری دعائیں ہیں رب العالمین ہمارے ان بزرگوں کے ساتھ تعدیر ہمارے سلام کی اوپر سلامت رکھیں اہل سنت کی لڑی میں خوبصورت علماء اکرام جن کو اس لڑی میں روئے جا سکتا ہے یہاں سٹیٹ پر جلے گئے ہیں میں اگر ہر ایک کا تعرف کے لیدہ سے کروں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے انشاءاللہ باری باری مختصر مختصر حاضی جو ہیں مختصر شہروں سے مختصر قریوں سے علماء اکرام پیش کریں گے میں ایک بلک پیش کرتا ہوں جناب محمد آمین صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائے اور انگلیس میں پانچ منٹ میں اپنا محسد جو ہے مکر لے کریں جناب محمد آمین صاحب اور اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد عرشد مزباری صاحب کے والدے گرامی علامہ محمد نے مالی گیتے تشریف فرما ہے میں بلہرس پیش کرتا ہوں برائے کے لئے مجھے پیش تشریف کا ہے اس کے علاوہ دیگر اور بھائی کے نام جو جہاں نیچے پرندار میں تشریف فرما ہے حضرت اچھلہ کی زیادہ علامہ حسین صاحب نے اس سے پہلے جو حکم فرمایا ہے کہ وہ بھائی کے نام برائے کے لئے سٹیج کی اوپر تشریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعض فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Most respected and honorable people of Israel علماء brothers and sisters in Islam and Iman السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته But the will of Allah subhanahu wa ta'ala and His grace, we have gathered today to remember the life of a very great individual who lived not very long ago and whose character is being implemented today. The Prophet sallallahu said, اَرْوَاتُدُوا عَلَىٰ دِينِ قَدِيلِهِ فَلْيَوْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِمْ أَوْ كَمَا قَالَهُ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ He said that the man is of the religion on the way of his friend. So each and every one of you should take care in selecting your friends. We have befriended the lives of Khuzuz Yawa Ummat Fi Muhammad Karim Shah Sallam Rahmatullahi Alayhi they might not be here today in front of us, but we have the lives of Kibla Pi's side, Kibla Pi's side, and the mission of Huzur Ziya Ummat, Rahmatullahi Alayhi, be it over the 300 Madaris in Pakistan, or this madrasa and those branches, or which are branches of this madrasa in the UK. The mission, the character, and defending Befriending Huzuz Ya Ummad, the lessons from the life of Huzuz Ya Ummad are being poured by these gems, lamps of guidance. May Allah subhanahu wa ta'ala preserve them and give us tawfiq to act upon what they say. Because as time is going by, we are going downhill. The Ummah is going downhill. The best way to learn and to be connected with Rasulullah is by going through the lives of Huzuz Yawamat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi. It is a great honor for me to be speaking on the stage about the great personality that I was actually on the stage last year when I graduated. It was my honorable share. Rahimahullah Ta'ala was recently passed away in Pakistan. Mashur known as Pidla Haji Pisai. They instructed my father. They said to him that if you want betterment for your son in this life, send him to none other than Huzuz Ya Ummat. Huzuz Ya Ummat is living in Jamia Al-Karam. Huzuz Ya Ummat is living in Jamia Al-Karam and your son will benefit from him and he will live a life of success. If he follows the path of Huzuz Ya Ummat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi I pray to Allah Subhanahu Wa Ta'ala that which I have said all the reward that I have gained that can be presented to the blessed God of Huzuz Ya Ummat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi and may Allah Subhanahu Wa Ta'ala raise the ranks and also raise the ranks of our honorable Peace who actually sent me here today a blessed Ula Ulama Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
علامہ محمد عامر صاحب جو لندن میں خطیب ہیں اور جامعہ اکرم کے فارغ تحصیل ہیں اللہ جللہ بھائی محمدین کے عمر و فلم میں مزید اضافہ فرمائے میں مدارس پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ عظیم تیمی خانبالی تصور ہیں علامہ ابن علامہ فہامہ ابن فہامہ حضرت اعتمالہ قاری محمد طیب صاحب خطیبی آرم مانچسٹر وہ تشریف نہ ہے اور انتہائی مختصر وقت میں اپنا پیغام جو ہے وہ سامین کے گوشت گزار کرے حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نحمد اللہ علیہ وسلم وسلم على رسول اللہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعث فی الامی دین رسولا منہ یقنو علیہم آیتہم و یزکیہم و یعلمهم الكتاب والحکمة و این کانو من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم درکش روان میں سے حضرت اللہ مختی عبدالرسول منصور صاحب اپنے بیان کو ایک عربی شیر پر ختم کر رہے تھے جو علم کے حوالے سے تھا تو اچانک میرا نام پکارا گیا ہے تو میرے اس دن میں بھی ایک عربی شیر آ رہا ہے اور وہ بھی علم کے حوالے سے ہے اور اس شخصیت کی طرح منصور ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے شہر کا دروازہ اشارت کرنا ہے مولا علی شیر خدا باب مدیلت العلم حضرت مولا مشکل کشا مولا علی بن مرتضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ شیر منصور ہے اور میں بس یہی شیر ہی پڑھتا ہوں اور تھوڑا سمرا زوف ہے ترنم کا جناب علی بن مرتضا شیر خدا اشارت فرماتے ہیں رزیلا قسمت الجبار فینا رزیلا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا اور جہلوں کو مال عطا فرمایا رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال يفنی عن قریب وإن العلم باطن لا يزالو فإن المال يفنی عن قریب مال تو جلدی ختم ہو جاتا ہے وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِ اللَّا يَزَالُ عِلْم حَدِشَا بَاقِ لَنَدِ وَالَا حُقَا اگر علم کی بقا دیکھنی ہے تو پیر غیام امت رحمت اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا یہ علمی فیضان دیکھ رہے کہ علم باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا اور برطانیہ کی فضائیں بھی ان کے نام سے بھول رہی مجھے ایک واقعی آگا رہا ہے اس میں بات کو سمیٹھتا ہوں کہ مدرسہ دینی مدرسہ سب سے پہلے جامعہ نظامیہ بنایا تھا ایک بادشاہ نے جس کا نام تھا نظام الملک بردان میں اس نے مدرسہ بنایا اور اسی سے یہ درس نظامی کا لفظ مشہور ہوا ہے کہ درس نظامی اس کو کیوں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بنایا مدرسہ تھا مدرسہ بنانے کے بعد ایک دن وہ آیا کہ میں دیکھوں کہ اس مدرسے میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور لوگ پڑھ کر کیا بننا چاہتے ہیں تو بادشاہ نے اپنا ہونیاں بدل لیا اور اس نے ایک دہاتی لباس پہن لیا اور ساتھ میں اس نے ایک بوٹا سا پکڑ رکھ لیا اور تیمت بان لیا اور ہونیاں بدل کے وہ مدرسے کے دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا اور اس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ کھڑا ہو گیا تو لڑکے نکل رہے ہیں وہ لڑکوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو کسی نے کہا کہ میں جگ بننا چاہتا ہوں میں تازی بننا چاہتا ہوں میں وکیل بننا چاہتا ہوں میں یہ بننا چاہتا ہوں میں وہ بننا چاہتا ہوں بات سے آسان پکڑ کے پڑھا ہو گیا کہ میں تو یہاں دین کے خاتم پیدا کرنا چاہتا تھا میں تو علماء پیدا کرنا چاہتا تھا اور یہ دنیا دار پیدا ہو رہے تھے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا یہ مدرسہ پہ آئے سے بند کر دوں گا جا کے وہ جانی رہا تھا کہ ایک تعالیم علم نکلا جس کا ماتھا 
نور علم سے چل رہا تھا جس کے چہرے پہ سرکار بوارم کے عشق کی شمع روشن تھی اس نے کہا اور نوجوان تو کیا پڑھ رہا ہے اس نے کہا میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہا تو کیا پڑھنا چاہتا ہے کہنے لگا میں رسول پاک کے دین کی خلوت کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ میں مدرسہ بند کرنے والا تھا مگر اے نوجوان میں صرف تیری وجہ سے اس مدرسے کو باقی رکھوں گا اور وہ نوجوان کون تھا وہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے کہا تو یہ مدرسیم کے فیضان ہے یہ علم کے فیضان ہے پیزا درکرم پیزا درکرم سے انسان نے بھی حضور زیادہ امت کے مدرسے سے علم حاصل کیا اور آج یہاں علم کا ایک دریا بہ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو اس فیضان سے اس علم کے چشمے سے سہراب کریں اللہ تعالیٰ پیزا دا امداد حسین صاحب کے منصف نے ان کے علم میں برکت فرمائے اور جو انہوں نے پرکٹ شروع کیا اس کو اللہ تعالیٰ جلدی پائے تک بھی تک پہنچا ہے وما علیہ نہ اللہ اللہ اے خوبصورت پیغام حضرت علامہ قارل محمد تیر شاہد کی طرف سے دیا گیا ہے جو احباب ابھی تک باہر تشریف فرما ہے ان کی خدمت کو بزارش ہے کہ وہ اس طاوز کو چھوڑ کر جلد حضرت اندار میں تشریف لے آئے حضرت اطلاق پیسائی جلوہ گئے ہیں نام بار بار بائی کلام کی بیانات ہو رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضرت اطلاق پیسائی دعوت پر قاتل آریہ کا بلدہ انگیز خوبصورت پیغام جو ہیں وہ آپ سمات فرمائیں گے انتہے مختصر وقت کے لئے میں اندار سے پیش کرتا ہوں جناب علامہ دلشاہ حسین صاحب قادر پانچ منٹ میں اپنا میسیج کر لے کرتے ہیں علامہ دلشاہ حسین صاحب قادر خطیر آرم انگیز الحمدللہ وقتا والصلاة والسلام على مبنا نبی بعد اما بات فتال اللہ تبارك و فعالا فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صدق اللہ العظیم صاحب صدر گرام کی قدر مقدوم العلماء والمشاہد حضرت قبلہ سیف زادہ پیر محمد امیر محسنات شاہ صاحب محسن علی سنت نباز علیت حضرت اندانہ مولانا قبلہ پیر زادہ صاحب مقتدر علماء اکرام ناخانان قرآہ ازام سامین سامیات خواتین و حضرات میں نے قرآن پاک کی ایک آیا مبارکہ کو تلاوت کر کے آپ حضرات و خواتین کو اپنے آپ کو شرف کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد ماتا ہے وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ان کو روکو کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا کہاں ہوتا جائے گا اور کیا سوال کیا جائے گا اس سلسہ میں بڑی ڈیٹیل ہے تفصیل ہے لیکن مختصر عرض کرتا ہوں جیسے حضرت علامہ مزاری دعوت برکات مراجعہ نے فرمایا میرے بار فرمات ہوئے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں 
سرکار نے خود فرمایا کہ کسی بھی آگ میں کے قدر اپنی جگہ سے نہیں ہیل پائیں گے حتی یسالہ ان ارمائن اس آگ میں سے چار سوال کیے جائیں گے پہلا سوال ہوگا ہم عمرے ہی اے آدمی ہم نے تجھے عمر عطا کی حیاتی عطا کی تو نے اس حیاتی عمر کو کہاں سکنڈ کیا دوسرا سوال ہوگا ان علم اس کے علم کے مطلب کہ تو نے علم کتنا پڑا کیسے پڑا علم کے سلسلہ میں کیا کیا پھر تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی اس کے مال کے مطلب کہ میں اینا علم کا سوال کہ تُو نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا اور پھر اس مال کو کہاں تُو نے خرچ کیا پھر سرکار شاہ کرنا کے لئے چوتھا سوال ہوگا ان جس نے ہی اس کے جسم کے مطلب ہے کہ اے آدمی ہم نے تجھے آزا آتا کیے اور ان آزا کو آن کو کان کو زبان کو ہاتھ اے میرے بھائیوں اور اے میرے بہنوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں اب یہ تینوں کے چاروں کے چاروں سوال جب کیے جائیں گے اور ان کا جواب جو ہے یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا تب ہم ان سوالات کے جوابات سے ہی دیں گے تو ہمارا چھکارہ ہوگا اب اس سلسلہ میں میں نے اشارہ کر دیا اب اس اس قرآن پاکی آئے کو اور سرکار کو جہاں اس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مرد نظر رکھ کر جناب عالی حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی کو دیکھئے ان کی عمر کہاں گزری انہوں نے علم کیسے حاصل کیا پھر علم کو کیسے جھرایا پھر جناب علی انہوں نے اپنے مال کو اپنی پوری کی پوری زندگی ان کے تبانزہ ان کے شاگر اور ان کے پوری دین الحمدللہ خلوت اور جلوت میں بیٹھنے والے ان کو دیکھئے کہ اللہ کے قبل و کرم سے اگر ان کے پاس مال آیا تو مال کو کہاں اور کس طرح انہوں نے سچ کیا اور پھر اللہ ہمیں تولید کرتے ان کو جتی بھی زندگی آنا ہمائی تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو کہاں خرچ کیا کان کو کہاں خرچ کیا زوران اور ہاں اور ان کو کہاں خرچ کیا یہ سارے کا سارا الحمدللہ زمانہ جانتا ہے اور پھر امید کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیر آسر کرنے والے حضرت قبلہ پیر امداد حسین صاحب کام اکر داتم العالیہ نبی اسی جگہ پر الحمدللہ کام کیا ہے اب چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اچھ کیا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے بند و کرم سے حضرت قبلہ پیر صاحب اب خدا داد مرکت اسلامیہ کے وہ ایک عظیم جناب عظیم 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 منصر پر فائل ہے تو اللہ کے پتر و کرم سے جب یہ منصر ملا تو آپ بھی دعا کیجئے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی قیادت میں یہاں بھی اہل سنت کا جناب کی سطح میں اتحاد اور اتحاد پیدا ہو اور پھر یہ جو پیغام جیسے کہ میں نے عرض کیا اس پیغام کو یاد بھی رکھیں اور اس کو عملی جامع پہنانے کی کوشش میں کرمائیں وہ مارے ہیں حضرت اللہ دلشاہ حسین صاحب قادر اپنا خصور پیغام دے رہے تھے میں مطمئن ہوں اپنے بھائی جناب عمران چوندری صاحب کی شہدوں نے جو ایڈیٹر نے سنی تائم کے اور آپ کے بندوں کے امین ہیں 
اور آپ کے افکار کے ترجمان ہیں جناب عمران شوری انتہائی مختصر وقت میں چار پانچ منٹ میں اپنا خوبصورت میسج آپ کی نظر رکھتے ہیں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ سلام السلام علیکم یا حبیب اللہ انتہائی عزت احترام اور توفیق کے لائے جانے شیئے حضور جانب اللہ میرا میرا سنات شاہ صاحب پیکر اخلاص اللہم حمد اللہ علیہ وسلم حسین صاحب انتہائی احترام اور توفیق کے لائے کرام حبیب مفتی اکر سور صاحب اللہ علیہ وسلم اور عشقان علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ مقبول آدمی تو بہت ہوتے ہیں ہیں مگر مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب ہونا اور محترم ہونا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے حضور زیادہ اکبت رہے ہیں وہاں مقبول بھی تھے اور محبوب بھی وہ مفسر بھی تھے اور مفکر بھی وہ پیر بھی تھے اور فقیر بھی وہ استاد بھی تھے اور جڑ بھی وہ عجیب پہ تھے اور حقیق بھی وہ عشقان رسول کے کافلہ سالات تھے وہ علم و حکمت کا حقاب تھے وہ دانائے راز تھے وہ آبو و علم تھے وہ جانوں کے نقیب تھے وہ روشنی سے ملتے جلتے اکسان تھے وہ صاحبِ قبار اور صاحبِ جمال تھے وہ صاحبِ راہ اور صاحبِ اتحان تھے وہ اہلِ ایمان کے لیے بڑے ایسا اتخار تھے وہ آسمانِ معافت پر تصفق کی روشن تحریف اور حق صاحبِ نظر کے لیے بڑے توقیب تھے وہ دانشِ و آبو دانشِ قرآن کی آبو تھے حضور دیو اللہ کا رحمہ آمال کو ارفاظ میں نہیں عمل میں دیکھتے تھے ان کی ساری ان کی زندگی کے سارے موسم ایمان اثار شجار اور عظم کے موسم تھے وہ سارے زندگی خدا کے بندوں میں علم اور محبت بڑھتے رہے انہوں نے کبھی کریڈٹ لینے اور اپنی ذات کے لیے تاثیر و آفری کی کوشش نہیں کی وہ ہوایت چاہتے تھے لیکن خوشانت پسند رہی کرتے تھے حضرات محترم قبلہ پیر صاحب علیہ الرحمہ کے کردار و عمل سے جانا کہ طریقت خلواقع شریعت کی نیت ہے صوفیہ کی تعبیر و تقصیر میں شریعت کے تین اہدا مذکور ہیں علم عمل اور اخلاص میرے خیال میں یہ تین اس صفات حضور جو عمد علیہ الرحمہ کی ذات میں یکجا تھی اعتقالات عبادات میں جامع و کامل اور اخلاقیات و معاملات تحصیل مرکع تھے سامین محترم آج ہم اس ہم اس مرد خدا کی یاد میں آئے یہاں جمع ہیں اس عظیم حسنی کی پاکیزہ اور بے ریاض حسنی کی حسنی تذکرے کر رہے ہیں جو دور آباد سے قدیم بستی نے اجلی دعا کی طرح دیا وہ حسنی جس کی یادوں سے دل خیر کی طرف جھکتے ہیں جس کا ہونا ایک برکت کی طرح تھا جن پر شوکت اتاری گئی اور جسے بے ریاضی توقل کنا راست فکری اور استقامت بخش دی گئی جن کی منور سیرت کے جھٹ پر جن کے جن کی منور سیرت زندگی کے جھٹ پر پٹے میں اجادہ کرتی ہے لاکھوں فرطردان اسلام کو سولو خادر رومی اور پیچر پیچر اطاب و رازی اس سر مست پیفیتوں سے اشنا کرنے والے پیر کرم شاہ ردری کی کامیابیوں کامرانیوں اور مارکہ آئیوں اور شاہ کانون کے تذکرے اتا قیمت رہے گے اور ہم ان کی جاتوں اور باتوں سے اپنی دنوں کی پیاسی وادی کو سراب کرتے رہے گے میں اپنی میں اپنی بھاک کو سمیٹھتے ہوئے آخر میں دعا وفا پیکر کے پیکر عطا کے پیکر علامہ کی زیادہ اندراب سیخ صاحب کو شکریہ دار کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس مقدس محتر میں شیئے تک کی دعوت دی اور اپنی عوضت کا اضافہ کرنے کا بہت کر دیا علامہ کی زیادہ اندراب سیخ کی ذات نے ایک آہم دین ایک منتظم ایک روحانی پیشوا ایک مدرس ایک مدبر ایک مفسر ایک حقیق اور درویش خوبصورت طریقے سے یکتا ہوئے ہیں وہ مسترک طریقے کے معنی ہیں اس لیے کام کام اور صرف کام سے صرف آ رکھتے ہیں وہ یورپ میں اہل سنت کے بیوار ترجمان اور پور جوش مغلے ہیں جناب کی زیادہ ساتھ کا شوار اور خیلی خوشبت تفراق ہوتا ہے جب پر اللہ کا اعلان مادر ہوتا ہے وہ اپنے آخری بات ہے اس لیے وہ جنابی کی زیادہ صاحب کا شمار خوشت افراد میں ہوتا ہے جن پر اللہ کا اعلان حاضر ہوتا ہے وہ ہر عمل کو حسن عمل عمل کفیر بنا دیتے ہیں اپنی بات سے کرتے ہوئے حضرت دیار عمد کی علمی فکری اور روحانی مصنف کے وارث اور آپ کے رہن آپ علیہ الرحمہ کے جانشی صاحب عزم و حمد پیرہ میں رفنات شاہ صاحب 
کو فرائے تحصیل پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے عظیم والد کرامی اور رہنما کے رشن کا جھنڈا ہاتھ میں تھام کر صبح شام دن رات مصروف احمد ہیں وہ اپنے کردار اور مفت سے بے شمار بے شمار بے عمل اور تعویز فروشی میں مصروف نام نار دور سابدہ دور کی غفلتوں کا کفارہ دار کر رہے ہیں عظیم باپ کے عظیم بیٹے پیرامی افناشت کی تنظیمی تحریری تدریسی قومی سرگرمیاں قابل سر تحصیل اور تمام کی حضرت دان کے لیے نمونہ ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب آقا کے صدقے کے ایک اور پیر کرم شاہ کا فرما دے تاکہ اہل سنت کے اسمیرا حضمت رکھتا بہار ہو سکے اس کے شیر کے ساتھ اپنی کو پروہ خرکم کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ کے طرف سے سلامت ہے جنگی یا رسول اللہ آپ کے طرف سے سلامت ہے جنگی آپ کا قرم نہ ہو تو کیا مجھے جنگی میرا نام پہلے اخلاص جمعان چوندی صاحب میں کچھ سمجھتا تھا ہم صرف زبان کو جی کرتے ہیں آج کو مجھے سکتے ہیں کرتے ہیں اپنا ماشاء اللہ آج کے بعد اگر آپ کو دینا چاہیے ہوں اللہ تعالیٰ ہو کے عمر میں علم میں اور جو دھیر کی طرف ہوں اس میں اور دکھا اور بھرکنے پیدا فرمائے گزار پیش کرتا ہوں علامہ مجید و رحمان ناصر کی خدمت میں جو نارے سے تشریف دائے ہیں جامعہ کرم اور پھر دارو دن ہمدیہ غصیہ بھیرس کے انکی فاضل تحصیل ہیں وہ تشریف دائیں گے اور اپنی خوبصورت آواز میں ناپ حقیرے کی بھی یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے آپ اجلاف کی طرح جوش میں آئیں گردلے میں آئیں زہر و شوق کے ساتھ اس محفر میں تشریف رکھیں اور آپ کے انشاءاللہ بیدار مزید کے لیے آپ کے قلوب و ادھام کو نظر کرنے کے لیے حضرت کے علامہ کی کیا پیر صحیح حاشمی میاں بھی تشریف لائے کہا کہ آپ کو کیا کہیں سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو سبحان اللہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سسریب آتے ہیں علامہ نظیب و رحمان ناس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ
मैं इजाज़त पेश करता हूँ जनाब अल्लाह मोहम्मद आदिल शहदाद साहब जो जाम से आज फारूक तहसील हो रहे हैं उनके सर पे दस्तार सजाई जाएगी उनके बिरादर गिरामी अलामा इमाम मोहम्मद आसिम जो हैं वो जाम से पहले फारूक तहसील हैं वो तशील आते हैं जनाब मोहम्मद आदिल शहदाद साहब और उनके ही मुख्तर वक्त में अपना मैसेज कर रहे हैं
the God of Alamat of the Zamis, Rahmatullahi Ta'ala. And then just to mention the two or three more stars, the great Jalaluddin al Siyuti, the great Jalaluddin al Siyuti, Rahimahullah Ta'ala, who authored 737 books in his life. A great encyclopedic scholar. This is what we call legacy. And this is what leads to the greatness of an individual. Imam Siyuti was that individual who said, Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sabihina harratan. That I saw the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam 70 times in a wakeful state. 70 times in a wakeful state. This was the status of these great individuals. And Allah subhanahu wa ta'ala honors these people. Allah subhanahu wa ta'ala gives rank to these people. And ultimately Allah subhanahu wa ta'ala gives greatness to these people. Why? Because every single one of them left a legacy. The great Imam Ahmad Allah, Imam Yali Sunnah, Imam Ahmad Rilafan alayhi rahmat. His legacy that he wrote over a thousand books and each and every one of their books is accessible. His legacy that he was a master of over 50 alums and his legacy is such that he left students of the caliber of the great Alam and Ayyuddin Murad Abadi Rahmatullahi Ta'ala. And that brings me to the star of our time, the star that we associate ourselves with, the star that shines brightest for us and for each and every person sitting here. And that star is no other than Huzur Shah Ummat Rahmatullahi Ta'ala. If you want to look at his legacy, look no further than those individuals who are sitting on the stage. This is the legacy of Huzur Shah Ummat Rahmatullahi Ta'ala. This is the greatness of Huzur Shah Ummat Rahmatullahi Ta'ala. Each and every scholar, each and every face on this stage is the legacy of Huzur Shah Ummat Rahmatullahi Ta'ala. And it wasn't just the legacy of individuals. Huzur Shah Ummat Rahmatullahi Ta'ala. His legacy wasn't just creating great individuals. It wasn't just creating great students. His legacy was also literature as well. His legacy was the Quran and the Nabi as well. If you want to look at his legacy, look no further than the institute that he has built in Pakistan. Over 200 alumns are in the name of Huzur Ziyalumma Tahmatullahi Ta'ala. If you want to look at the legacy of Huzur Ziyalumma Tahmatullahi Ta'ala. If you want to find the greatness of Huzur Ziyalumma Tahmatullahi Ta'ala. Then look no further than his service for the deen. Look no further than his ikhlas for the deen. Look no further than his humbleness for the deen. Look no further than his sincerity for the deen. From head to toe, who's the Huzur Ziyalumma Tahmatullahi Ta'ala. Representing the mission of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huzur Ziyalumma Tahmatullahi Ta'ala was a living example of the mission of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And it's because of this legacy that we have gathered here today. It's because of this legacy we remember this great individual. And Huzur Ziyalumma Tahmatullahi Ta'ala was no ordinary individual. Time is short. Great ulama sit amongst you. Many of them have mentioned Great narrations about the Hikki, great Huzur Ziyah Muhammad Rahmatullahi Ta'ala Ali. I want to end with this. That the legacy of Huzur Ziyah Muhammad Rahmatullahi Ta'ala Ali means so much to you and me. It means so much to you and me. As individuals, it means so much to us. But I want you to reflect and ponder on this very next statement that I'm going to make. That each and every one of us can be great. Each and every one of us can be great. The choice is what legacy we leave behind. The choice is what choices we make, which will ultimately decide our legacy. And which will ultimately determine how great we will be in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. The legacy of Huzur Ziyanunda and the greatness of Huzur Ziyanunda rahmatullahi ta'ala alayhi sit amongst you. And the greatness of Huzur Ziyanunda, and I'll end on this point. I've had the personal honor of serving my teacher in Dabul Ummah. Mufassir al-Quran, may Allah subhanahu wa ta'ala give them a long life. I have seen with my own physical eyes the legacy of Huzur Ziyah Muhammad Rahmatullahi Ta'ala in this individual. In the way he walks, in the way he talks, in the way he carries himself, the sincerity that they have. They know that you shouldn't praise an individual unless you mean it from your heart. And I stand here today as a student of this and as a son of this as well. That the legacy of Huzur Ziyalumma Rahmatullahi Ta'ala is in our star in Dabur Umma Rahmatullahi Ta'ala. This is the legacy of Huzur Ziyalumma Rahmatullahi Ta'ala. And the last moment that I have, I want to take this opportunity that after three years, first and foremost, I want to take this opportunity to express gratitude 
My spiritual sheikh are also here. My father, the one who brought us onto this path. I know that my brother is here as well. I know that my parents are here as well. My cousin is graduating as well, alhamdulillah. His family are here as well. So I want to take this opportunity in front of everybody to express my gratitude and the gratitude of our family for these great individuals. That Allah subhanahu wa ta'ala has given us this opportunity to sit at the feet of these great ulama, to serve these great ulama. And maybe through this service, we can become great as well. Say you will call me Fadi Muhum. As we've been preparing for all this, have these have been going through my head. Say you will call me Fadi Muhum. Huh? That the leaders of the nation are the Fadims of the nation. Are the Fadims of the nation. And these ulama are the Fuddam of this nation. These are the ulama who carry the nation on their shoulders. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُقِيمِ بڑے ہی دلگلہ انگیز اور درد جوشی کی ساتھ سے پاک فرما رہے تھے جناب ایک محمد خالد شہداد صاحب جو جامعہ الکرم کے ایک فارغ تحصیل ہیں اور آج ان کے سر پہ بھی دستار فضیل سجائی آئے گی حضرات محترم کامیابی حاصل کرنا بھی بڑا کمال ہے اور اس کامیابیوں کے تسلسل کو قائم کرنا ہے اس سے بھی بڑا کمال حضور جیان احمد رحمت اللہ تعالیٰ ہے آپ اپنی مبارک زندگی میں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ وہ مالی وہ گارڈنر کتنا خوشبخت ہے جو ایک پودا خود لگائے اس کو پانی دے اس کو سینچے اس کی تراز تراز کرے پھر وہ پودا اس کی نگاہوں کے سامنے بڑا ہو کر ایک قداور اور تناور درخت بن جائے اور پھر اس مالی کی نگاہوں کے سامنے اس درخت کی اوپر پھل بھول لگے اور وہ مالی اس پھل سے فائدہ حاصل کرے تو آپ یہ مثال دیا کرتے تھے اور الحمدللہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رب العالمین نے مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے میرے ان پودوں کا پھل عطا فرمایا آپ نے دارو نور محمدیہ دوستیہ بیرہ شریف قائم کیا پانچ طلبہ سے اس مادر علمی کا آواز ہوا اور حضور راضی اسلام راضی ملے کرتے تھے جبلہ بنی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ رہے تو حضور جیار حضور رحمت اللہ رہے کے والدے ہی رہا بھی انہوں نے اپنی مبارک زندگی میں دارو نور محمدیہ دوستیہ بیرہ شریف کی بنیاد رکھی اور حضور جیار حضور رحمت اللہ تعالیٰ رہے جب جانیا لازر سے فارغت تحصیل ہوتے آئے آپ مرادہ باز سے حضرت قبلہ کی سید نعیم الدین صاحب مرادہ باز ہی حضرت صدر الفاظر جو آلہ حضرت عظیم المرتبت کے عظیم المرتبت صلیفہ ہیں ان سے جب پیدار علمی حاصل کر کے آئے جامعہ الحضر سے ان کے خوبصورت پھول توڑ کے آئے اور دارو محمدیہ غوثے بھیرشنی کی جب نشہ کے ساتھ ہوئی انیس سو ستاہ میں اس کے بعد سے لے کر آپ کے وصال مبارک انیس سو اٹھانوے تک دارو گروہ محمدیہ دوسیہ بیرہ شریف کو جو کامیابیاں منزل پر منزل نصیب ہوئی دارو گروہ محمدیہ دوسیہ بیرہ شریف کے طلبہ نے جو گول میڈل سیور میڈل برونز میڈل مختلف کالجوں میں جوری بستی میں تعلیمی بہت میں حاصل کیے الحمدللہ حضور جا رہا ہوں جب سے امیلیہ مانا سے زیادہ امت جگر گوشہ ہے زیادہ امت حضرت قبلہ صاحب جاتا کی محمد امیل الاسلام شاہ صاحب ڈاما برکاتہ وہ پچھیا آپ کو سے زیادہ نشید بنایا گیا اور دارو محمدیہ غوثیہ کی بات کو آپ کے علمی فیضان کو آگے تقسیم کرنا سوشل خدمات سماجی خدمات سیاسی خدمات الحمدللہ حضور جا رہا ہوں کہ حضور جا رہا ہے کہ مثال مبارک کے بعد وہ سلسلہ رکھا نہیں بلکہ اور ایک امام تک پہنچا اصل طوال یہ ہے دارو محمد جلوس کے بیرہ شریف کی راکھوں کی تعداد اگر انیس سو اٹھانے میں میں مثال پیش کر رہا ہوں فار ازمکل سو تھی تو الحمدللہ آپ کے مثال مبارک کے بعد آج پندرہ سال جدرنے کو ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ان برانچوں کی تعداد نہ صرف 
आप अब आपसे बुलाने से थोड़ा थोड़े आगे हो प्लीज आगे आगे थोड़ा सा और आगे आगे ताकि जो हवा पीछे खड़े उनको जगह मिल जाए बुलाया करें आगे 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 तशी करें जनाबे अल्लामा कारी तारक में मुस्ताय नंदन से तशी फरमाने इन त्यागी उत्सर्ग अपने अपने उत्तरों दावास में नाते रसालत मात्र संदर्भ के सामने पेश करते हैं और उसके बाद दुशाना अदर दे जिला की दारा मुहम्मद दारु सेन चाय का मतलब कातु लालिया तशीफ लाएंगे
या कर सकूं मेरे लिए यही शहादत होती है कि मैं इनकी जुटियों में बैठा रहूं इसलिए कभी ये जरूरत नहीं की तो आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि जामिया अलकरम से दो बच्चे और एक बच्ची जो सन फराब हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई तौर पर मुझे भी उनकी कुछ खिदमत करने का शर्म हासिल रहा है और फिर पीरदादा साहब ने हुक्म फरमाया कि पीर साहब रहमत के मुताबिक कुछ अर्ज करूँ तो मैंने इमाम आसिम से ये कहा कि मैं उनके मुतालिक कुछ अर्ज नहीं कर सकता इसलिए मुझे तो चंद गड़ियाँ आपके कदमों में बैठने की शहादत हासिल हुई है यहाँ पर ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें एक काफ़ी अरसा पीर साहब की खिदमत में रहने का शर्त हासिल है तो मैं उनके सामने क्या अर्ज करूँगा लेकिन फिर मेरे अजीज ने कहा कि पीरदार साहब का हुक्म है कि आप कुछ कहें तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ अर्ज कर दूँगा इतने उलमा के मजमे में जहाँ पर अमीर अमीन हसनात काम पर मरा लिया जो पीर साहब के सही जान नशीन हैं और जिस तरह मुझसे पहले बरदर मुकरम फरमा रहे थे कि ये सिलसिला रोज रोज बढ़ता ही चला जा रहा है मैं क्या अर्ज करूँगा मेरा एक सवाल है कि अल्लाह सुबहान व तला ने इस आय की तरतीब क्या रखी है कि अल्लाह फरमाता है कि पूर्ण के रब्बानी हो जाओ हालांकि इंसान पहले इन पढ़ता है और फिर उसके बाद पढ़ाता है और फिर उसके बाद वो किसी जगह मुंसलिक होता है या वाबस्ता होता है लेकिन यहाँ पर तरतीब सारी उल्ट है जो पहला मरहला है उसे आखिर में रखा गया है जो सबसे आखिर का मरहला है उसे सबसे पहले रखा गया है आखिर इसमें हमत क्या है होता ही है कि जब इंसान इम हासिल कर रहा होता है तालब इमी के जमाने में तो वो खाल सतन अल्लाह की तरफ मुतवजे होता है और उसे घर वाले भी देखते हैं जाओ तालीम हासिल करो अल्लाह की खातर तालीम हासिल करो नबी अक्रम की मोहब्बत की खातर तालीम हासिल करो लेकिन जिन जो मराह तय होते जाते हैं इंसान उस्ताद बन जाता है मुआलम हो जाता है और फिर एक मरहला यह आता है कि उसे अपना आप नजर आना शुरू हो जाता है अब उसे सारा माली भूल जाता है कि माली इस्तेमारी है बीमार तुम तुम का जो सुन व बीमार तुम तुम तो आलिम पूर्ण और पानी दीन अल्लाह सुबहान व तला आज इस मरहले पर ये तलाबा पहुंचे हैं अब इनका वो मरहला शुरू होता है जब इंसान स्टेज पर आता है फिर उसकी खालत से तोज्जो हट कर मखलूक की तरफ हो जाती है अब उसे अपना आप नजर आना शुरू हो जाता है अल्लाह हमें यही याद दिला रहा है कि ऐ पढ़ने वाले जब तू रातों को मुताला करता था उस वक्त तू ये दुआएं करता था कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म इल्मा फरमा और अब भी जितनी इल्मा ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा आज तुझे उस्ताद बना दिया है आज तुझे इस काबिल बना दिया है कि तू लोगों के सामने खड़ा होकर खिताब करता है तकरीर करता है तेरी तवज्जो मुझ से हट कर लोगों की तरफ क्यों हो रही है क्यों तेरी तवज्जो जो है लोगों की तरफ हो रही है तू अपने खाले को क्यों भूल बैठा है इसीलिए अल्लाह ने फरमाया एक 
پرانی شخصیت تھی کہ آج ہر طرف علماء علماء نظر آ رہے ہیں میری آج کے علماء سے یہی گزارش ہے کہ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ انہیں اللہ نے اتا فرمایا ہے اور ان ہستیوں کے قدموں کے صدقے انہوں اللہ نے انہیں اتا فرمایا ہے اللہ ہمیں ان کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے واقع ہوگا اتنے عظیم عالم اور آپ نے الفاظ پر غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جوتیوں میں بیٹھنے کی توفیق اتا فرمائے جو کچھ ہے عدب میں حضور جعلوں کا حمد اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ قریم حضرت شاہر اسلام خالد حضرت شاہر حمد اللہ تعالیٰ نے خدمت میں سیاہ شریف حاضر وہاں کسی مقام پر کسی مسجد میں کچھ جلسہ تھا اور کچھ دور کے تھے جمعہ کا دن تھا تو وہاں ان کے پاس کوئی خطیب صاحب اس دن تشریف نہ لاسکے تو وہ اس ساتھ والے گاؤں والے لوگ حضور شاہر اسلام خالد حضرت شاہر حمد اللہ تعالیٰ نے خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آگے کہا حضور ہمارے مولی صاحب اور کو نہیں آئے تو کرم شاہر انہوں نے اپنے اے اے تھوڑا جمعہ پر آگئے ہیں یا یہ سمجھے کہ کوئی جلسہ تھا تو آپ نے آپ کرم شاہر ہی آئے گئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے آگئے ہیں پتہ ہے حضور جانب میں ترحمت اللہ علیہ کو کیا حکم ہوا اپنے شیخ کی طرف سے شاہر اسلام خالد محمد دین شاہر اللہ محمد اللہ علیہ کی طرف سے کہ کرم شاہر جی بھر کے بن جانا انہوں نے جلسہ یہ جمعہ جا بھر کے بن جانا پ لوگوں نے دیکھا فیزیکلی حضور جائے لوگوں کا مطلب ہے کہ لیے میں دور لینے ہو منافع کمزوری نہ دور کمزوری ہے منافع ہے لیکن دور لینے تو کسی نے کہا حضور دور کیوں لینے فرمایا برشت نے کہا دور کے جانے برشت نے کہا نا کمشاہ سے بھر کے بھر لو تو انہوں نے فرمایا دور کے جانے تجھے عدد ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے پاکستان کی دور میں کی طرف سے اس وقت مرحوم جاؤ رسا ہے پاکستان کے صدر سے انہوں نے حضور جاؤ مطلعہ لے کو پروفیسر منزا مرحوم صاحب کو دو بندوں کو پاکستان کا نمائندہ بنا کر قادیانیوں کے خلاف آرمی عدالت انصاف میں جنگ تھی لڑائی تھی ایک تحقیقی بات تھی پاکستان کی نمائندی کرنی تھی میرا تحقیقی کی نمائندی کرنی تھی حضور جاؤ مطلعہ لے اور پروفیسر منزا مرحوم صاحب جو جامعہ پنجاب پنجاب جوسی کے دو حضر حضور جاؤ مطلعہ لے خود یہ بات کرنے سنایا ہم اس بات کی تشمدید کے وہاں بھی تشریف آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک بات آئی اس وقت چودہ کوئی پورا کوئی کہا کہتا ہے کہ آجتہ رہا ہمیں سکوڑا ہم کہتے ہیں پاپولیشن ہے پاکستان کی آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ چودہ کروڑ امام میں سے میں ایک نومندہ بنا کی بھیڑا جا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ یہ جو اندر پولیس ہی میں آگئی نا میں نے کہا اس میں کو ایسی جگہ لگی تھا ہوں کو جہاں یہ میں ختم ہو جائے آپ نے فرمایا سوچا میں نے خود فرما کے کہ سوچا کہ اگر میں زیادہ ہوں اس وقت پاکستان کی بڑی جو ہے وہ پاور پر شخصیت صدر پر پاکستان کے وہاں جاتا وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں میرے ہاتھ سنتے ہیں تو میں کہوں شاہد کو کہاں لے جاؤں جہاں یہ اندر جو انہوں خودی میں رہا ہوئی یہ رشت ہے آپ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو اپنے درے مشہد کے سیال سے نہیں پلے بھی جاؤں سیال سے نہیں پلے بھی جاؤں اور آپ وہاں سیال شریف حاضر ہوئے اس وقت شاہ اللہ اسلام خواہد قلو دین سیال اللہ حمد اللہ تعالیٰ نے اس داری دنیا میں نہیں تھے ان کی سعداد امیر شریف حضرت خواجہ پی حمید الدین صاحب سے آئی دعوت پر کہا دور کسی ہے جو آل آرمی کا نشیر ہے وہ حضور جان محمد وہاں حاضر ہے ایک مندر ہم نے بھی دیکھا میں آپ کے ساتھ مچھتے میں خود گواہ ہوں ہم حاضر ہوئے حضور جان محمد کے ساتھ آپ کے سعداد ہے پی زیادہ موسن شاہ صاحب ہم دارمون کے دروہ جو دورہ دیس کی بھی قیاس کی تھے منتہی قیاس کے دوری ساتھ جب آپ اپنے شہر کے در اقدس پر جا رہے ہیں ہم سب کو کہا آپ خیر دو گئے ہم سب کو روک دیا تو موسیق شہر صاحب کو کہا اشارہ کیا انہوں نے وہاں جا کے مرشد گرانی کا اس دروازے کو مخصوص انداز سے کھٹکٹا ہے وہ گھنٹی کھٹکٹا ہے اندر سے خادمہ حالی ہوئی بائے بکنی حضور یا رمت آگے بڑھ گئے اور انداز گئے تھا آج یہ حال ہے ہمارا ایک شاگر ہمارے پاس پڑھے ہم میں نے بار بار کیوں سے پڑھائے اور استاد اس کو یعنی شفتوں سے باز بٹھائے وہ یوں چوڑا ہوتے بیٹھتا ہے جس کا بڑا شفتوں سے دیئے گئے اور اگر ہم شفتوں کہتے ہیں وہ جہی جنار بھٹا تشریف کو تو کیا نہیں کرتے ہیں کچھ سننا اس کی عطل نہیں کہ مرسل گرانی کی طرف اپنے پیوں مرسل کی طرف استاد گرانی کی طرف یوں نہیں گزا کرتے عدب کارا چلیہ ہے نہ پورتے چلیہ ہے عدب نہیں تو کچھ نہیں حضرت اللہ پر میں آپ کے نام ہوں اندر سے خادمہ حضرت حضور جان امت نے جو کیا اور عرض کیا آپ ہیں کبلہ ہیں تو انہوں نے 
बात चीज है आप साथ मान लगे अर्ज करो भेजो कर हाजिर हो
First and foremost, once again, it's a great honor for myself that I sit in the presence of the greatest leaders of our time, my honorable Ustad and Sheikh, Tiba Bizarra Saab, Mutazilla Ali, my honorable Murshid, Tiba Mufti Qazi Hassan Raza, the individual who sits today that is one of the most shining rays from the rays of Huzur Jalamat Rahmatullahi, none other than the blessed and most beloved son, Azakila Sheikh Pir Amin al Hasnad Shah Sahib al Dazilla al Ali, and who I believe at this moment in time, in my personal opinion, the best speaker in Lukmani uh, Urdu definitely, <laughs> but generally as well, Azakila Hashim Mia Sahib. Respected ulama who are here, respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't want long to talk, I don't have anything to say. Kibar Ustaz Sahib has given the time allocated it to myself. I don't want to speak, I feel embarrassed that they have given their time to me. All I would like to say is that today is a very special oath. No doubt, first and foremost, I is the oath of Sayyidina. Huzur Ya Ummat Rahmatullahi Ta'ala Alayhi Shaykh Muhammad Karam Shah Sahib Rahmatullahi Ta'ala Alayhi An individual whom we have all gathered year in year out to remember, to relive, to revive the great works and memories of the luminary of this Ummah Huzur Ya Ummat Rahmatullahi Ta'ala had a great vision and today that vision is coming true and the vision in the West has been laid out, has been fulfilled, and is continuing to be fulfilled through my honorable Ustaz Sartiba Bizarra Sahib. And their vision now is also coming true. Their vision 30 years ago was that they want to produce Aimba Imams, Ulama, Futaba, scholars, male and female, who will serve the youth of this generation of the future generations to come, of whom myself, Mullah Akshar Misbahi Saab, Azakila Sahib Zahra, Mullah Fakhtiyar Saab, Mullah Zahud Chishti Saab, and there are so many ulama, over 200 who have graduated on this stage, and on this occasion of Huzul Ziyarullah Tahmatullah is also. Alhamdulillah, today we will have another batch of young ulama who will go out and serve the deen, and we do the work of Islam, the work of Allah Almighty and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, of whom I would like to take one moment to make special mention of my elder brother. He will be far today as well. Four years ago, my dastar was done here. Four years later, my elder brother's dastar is being done. Normally, it's elder brother, then younger brother. But in my case, it was old. I was younger, he was elder. I came first, he came second. <laughs> and they have to send me first. My dad is here, mashallah. They are here. It's a very special day. My elder brother, who put a lot of attention in my life for me to be here, alhamdulillah, we stand today to congratulate him for his honor of graduating from the Asneem University, the Asneem Center set out through the vision of Uzuzi al Ummah and fulfilled by Nubha, my Ustaz, my honorable Sheikh, Kibla Pizana Sahib. And the second is, my Masih is also graduating. My cousin brother, my auntie, my master's son, he is graduating as well. And it is a family now, Alhamdulillah, growing to be Jamia graduates or Moldies. <laughs> and I said to Ustaz Sahib, my younger brother is coming in September for eight, six years. I said, everyone in my family is Moldy now. This will Sunday to play. Chodri Moldies. <laughs> We are totally families of totally movies, alhamdulillah. Ibn Ustaz Sahib has a great term of us. My father is indebted to Ustaz Sahib. I am indebted to Ustaz Sahib, my mother. Alhamdulillah, as Ibn Mufti Sahib mentioned, there are three students whose foundation was laid by them. Ibn Mufti Hassan Azza Sahib is my honorable Peter Murshid, who I have been by. So it's a great day for me that both my shayukh and the greatest shayukh of our time are all on one stage. My brother is graduating. I believe, and I finish on this, 
This is all the fairs and terms of Huzur Ziyal Umar Rahmatullah. This is Queen Karam Shah Sahib Karam Rahmatullah Ibar Ali. That today they have changed and transformed our lives. I never got to see them in my life. But my dream is that one day I get to see them in my dream at least. And they honor me in my dream that I may see them and greet them and thank them for what they have given us. Insha'Allah I will conclude here and I would like to now call forward my Honorable Ustaz, the founder of Jamia Kultaram. No doubt the living legacy of Huzun Ziyan Muqtaram Tullare, not other than Tufasri Qur'an, Hazrat Ibn Izzala Sahib. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Risalat, Kula Nare Ahli Sunnah. Huzun Ziyan Muqtaram. Brothers and sisters, uh, brothers, there's no sister. Brothers, if everyone can move forward, inshallah, shuffle forward. People are coming for the main speech that will be done by Kibla Hashim Yasab. If everyone can please move forward, fill in as many spaces and gaps that they see in front of them, inshallah. Before Kibla Ustah Sab. بسم الله الرحمن الرحيم إذا ما جاء الشين الحضور في عمومة حضرت بي محمد أمين الحسنات شاه صاحب مد الله تعالى ذلناه العالي بالصحة والسلامة والعافية وادی بطازیم ولما اکیام مشارکی زام مطرم خاطی مادرات اور میرے بہت پیارے نوجوانوں السلام علیکم میں آپ کو خوشکبری سنا رہا ہوں کہ آج جامعہ الکرم سے Twenty two British Nazaran Lerke or Merkia Farimatasi. अगर आप अंग्रेजी सुनने देंगे 
तो जिन नौजवानों से आपको आज शिकवा है कि वो दूसरे मतलब फिक्र की तरफ राबिग हो रहे हैं वो मोस्टली जबान की वजह से हो रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फोन में सही तो आधा जुमे का खिताब अंग्रेजी में होना चाहिए आपको दूसरी खुशखबरी सुना रहा हूं बरतानिया में एक वक्त एह सुन्नत का लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल अंडर 16 लड़कों के लिए बोर्डिंग स्कूल पूरे मुल्क में सिर्फ एक है और वो जाने कर पूरे मुल्क में क्या ये शेम नहीं है हमारी भी तीस से ज्यादा से पूरे बोर्डिंग एह सुन्नत का सिर्फ एक अंडर 16 और वो जाने कर और लड़कियों के लिए अंडर 16 लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल पूरे मुल्क में एक भी नहीं है सुनत का क्या ये शेम नहीं ओवर 16 मैंने भी रखा हुआ है कि मैं पी सी डी साहब ने भी रखा हुआ है मैं बात अंडर 16 के कर रहा अंडर 16 पूरे मुल्क में एक भी सुनियो का इजारा स्कूल नहीं है बोर्डिंग हम ये बेन कर रहे हैं इन वेरी सुन ये तैयार हो जाएगा मगर मैंने आज अपील नहीं करनी है इसलिए हमेशा वही लोग बार बार आते हैं तो मैं आज अपील करने के मूड में नहीं हूं अगर कोई आदमी इस नीयत से घर से कुछ पैसे ले आया है वो जमे अक्रम या मुस्लिम चैरिटी के दफ्तर में दे सकता है मगर आज मैं यहाँ अपील करने वाला नहीं मैं उन तलबा का नाम लेने लगा हूँ जो आज फारे हो रहे हैं वो जहाँ भी बैठे हैं वो स्टेट के ऊपर आ जाए उनकी दस्तार बंदी होगी नंबर एक सुहैब हुसैन सन ऑफ मोहम्मद साबिर हुसैन वे नंबर टू अब्दुल रहमू अब्दुल रहीम अहमद सन ऑफ अब्दुल शकूर डॉस्टर से है सईद बख्श सन ऑफ शबीर हुसैन मीडम सुबर से है आशिम सिराज महमूद सन ऑफ अलहार अनवर महमूद नोटिंग से नंबर पांच मोहम्मद रेहान अली अहमद सन ऑफ हाफिज मोहम्मद जहीर अहमद वोटिंग से नंबर छ मोहम्मद उमर नवाज सन ऑफ हाजी गुलाम सरवर नवाज रोशनी से नंबर सात शमसुल करीम तमीज सन ऑफ हाजी मोहम्मद तमीज हाई से नंबर आठ मोहम्मद अदनान यूसुफ सिद्दीक कुरैशी सन ऑफ लेट हाजी मोहम्मद यूसुफ सिद्दीक कुरैशी जबरेट फोर से नंबर नौ मुबशर इकबाल सन ऑफ हाजी मोहम्मद इकबाल मानचेस्टर से नंबर दस आकिब हुसैन सन ऑफ हाजी करामत हुसैन रोशनी नंबर ग्यारह मोहम्मद अब्दुल हलीम खालिद अशरफी सन ऑफ हाजी मोहम्मद अब्दुल खालिद अशरफी जिस कारपेट पर आप बैठे हैं ये हाजी अब्दुल खालिक साहब अशरफी ने उनका आज बेटा भी फारे हो रहा है अगले साल बेटी भी फारे हो रही है उनके दिन दोस्तों ने काम करके ये नया कार भी डलवाया है अल्लाह ताला उनको जलाए खैर नंबर ट्वेल्व मोहम्मद हारून शबीर सन ऑफ अल हाज मोहम्मद शबीर लीस नंबर तेरह उस्मान अली सन ऑफ हाजी इफ्तार अली बारवी चौदह मोहम्मद आदिल शाहजाद सन ऑफ सफदर हुसैन बिगर बिरादर इमाम आसम हुसैन दूसरी खुशखबरी शायद ये बरतानिया में आप पहली दफा सुन रहे हो कि आज यहाँ से आठ सुन्नी नौजवान लड़कियां आगे होकर पारी हो नंबर एक कुरतुल हैन डोटर ऑफ हाफिज तारिक महमूद यूजरी नंबर टू तैबा अली डॉक्टर ऑफ मौलाना आसिफ अली जो यहीं के पारे नंबर थ्री हलीमा हुसैन 
data of Mahmoud Hussain Mirza Bar. Number four, Sadia Maria, data of Muhammad Akhla Bar Mirza. Number five, Madhya Kausar Mir, data of Habib Mir Mirza King. Number six, Sadia Pizada, she is my daughter. Number seven, Shaifta Naz Peju. Daughter of Abdul Qayyum Bradford. Number eight, Ikra Shabir. Daughter of Muhammad Shabir. Jitne bhi aur hamare ki naam tashrif laaye hain. I have no words to thank you. Aur hamare ki naam kahani jaate jahan ki daavat na ho, jahan ki takrir na ho. Magar mere ka kaise shukriya aata hai? Ye magar daavat ki aati hai. Aur takrir bhi nahi hoti hai. Really, I am no one. I am sorry. I am not sure how many can accept it. Inshallah, Allah will give us a chance. So, ये नौजवान जहाँ तक शीत लाए, उनकी दस्तार बंदी सारे उनका हाथ लगाएं उनको कहें और जब इनकी दस्तार बंदी हो जाएगी, तो मैं रिदाए और चादर फजीर देने के लिए और तो कि तब बाद में जाऊँगा जहाँ उन आठ लड़कियों को भी मैं रिदाए फजीर दूँगा। तो सबसे पहले तशरीफ लाए नौजवान सुहैब हुसैन सलाम मोहम्मद साबिर हुसैन
We are just graduating from Jamia al karam at al -Qala. It's a great honor beyond belief to have spent three years in the company of our honorable Ustad and guide, Ilah Qadasab, and Allahi, the Arab say, Mubaka Araf, that those that have tasted, they truly have irfan. They recognize something. And when you are outside something, you don't recognize the blessings of something. You'll see it from far away and you'll say, maybe. But when you live in the thick of something and you see it every day of your life, each day and each night, you grow to appreciate things and people. And Allah, I stand here, somebody, not from the outside, but somebody who has lived here for all of these years and I've witnessed what i witnessed from my Ustad. And I say today that I am fortunate and blessed to have spent these years in the company of my own teacher and Sheikh Kibla Fazasa. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his right in this dunya and the akhirah. May Allah keep us with him in this dunya and the akhirah. May Allah resurrect us all with Sayyidina Ziyadun of Rahmatullah ta'ala alayhi and our Basra Muhammad ibn Abdullah sallallahu wa sallam alayhi on your qiyamah. I don't have a lot of time, and I don't need a lot of time because whatever I have to say isn't particularly important. I am only a student of these people who are sat here. But I mentioned a verse from the Quran which I think is suitable today, in which Allah subhanahu wa ta'ala tells us that when Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam and his son Ismail, his eldest son, when they built the Kawa'id, when they built the foundations of Al Ka'ba al Sharif, which we go and witness in in the in Jazeera al Arab, when they make this, knowing what? Knowing that till the day of judgment, people are going to come to this house for pilgrimage. People are going to revere and stand in awe of this great house of Allah, subhanahu wa ta'ala. So an achievement of great height that Ibrahim and his son Ismail had achieved at this moment. But wallahi, the most profound thing about that entire endeavor of theirs was what they said once they had done it. What did they say? Alhamdulillah, look what we've done. Subhanallah, look what we've done. We have made a great building, a great Kaaba, that everybody's going to come and witness the Yawm Qiyamah. The entire world, whether they like it or not, will revere this house of the Muslims, where millions of people travel annually to go around in circles in all of this house in worship of Allah. What did they say? Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accept this from us. And this is appropriate for me and my brothers today who are graduating, that this that they put on our heads is a sign that you are a student of knowledge and a student of the scholars, and that's it. That's the reality. If these three years Allah doesn't accept, then these three years have been useless and they have been in vain. There's been no point. This is why Rasulullah, who is Rasulullah? He was sinless, we know this. Alayhi salatu wa salam, Habibullah, the best of Allah's creation. What was his dua? Kana yad'u. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu wa says he used to make this as a his dua. Not one of. What did the master of both worlds, what was his dua? Allahumma inni a'udhu bik min ilmin la yanfa'. Oh Allah, I seek refuge from you from a knowledge which has no benefit in it. From a knowledge which was sought for other than your saint. And we seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection from all of that. And we take this opportunity to make that dua. And we ask you to make ameen to this dua. That we ask Allah to accept these three years as ibadah. That He accepts our time as worship. And He makes this as a means, as a benefit, and as a nur for us in this dunya and the akhirah, inshaAllah ta'ala. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us that. And in a few minutes, and when I finish, this I want to do dua from all of you. That one of the things, if somebody was to ask me, because I'm not here to lecture, if somebody was to ask me, what have you gained from your time in Jami al Quran? What have you gained from your teachers? One of the things that I believe most profound that I have gained from my teachers, who gained from Hazrat Muhammad Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, who he no doubt gained from his teachers, who gained from their teachers, going back to the master of all creation, Sallallahu Alaihi Wasallam and himself. And that was the propagation of the religion. That was taking the religion, that was taking the religion to those people that did not have the religion. And one of the reasons why I love my teacher so much, why do I love him so much? Because he taught me, no, no, of course, this is one of the reasons. Why else do I love him? Because I have seen in his life 
sincere endeavor in, in, in the hope of taking the religion of Islam to, to the people of this land, to the people of this country. For far too long, we have blocked ourselves off from the people of this land. For far too long. It's been too long. History bears witness that when the Muslims went into non-Muslim lands, it was very, very quick and swift. And the entire population, except for India, and there are reasons for that, when the entire population would have accepted Islam. So we have come to the West. Whether we came with the intention of tabligh of Islam or not, whatever that intention, we are here. We are here. They kicked us out of Spain. When we ruled Spain as Muslims, they kicked us out of Spain. They kicked us out of Europe. We no longer existed in Europe except in a few numbers, hiding away, fearing for our lives. But Islam is back. It's back in Europe. But the problem is, what are we going to do with it now that we've got it? So now we're here, we're back in the heart of the, the people of this land. And we have to learn to love this land so we can take this religion forward to them. And Mutalabi, the great Shari, what did he say? Biladi, Walaukalat, Jarat Aliyya, Aziza. I think I may have got that wrong. Biladi, Walaukalat, Jarat Aliyya, Ukhara Kala. I have the Shari said, I've forgotten. But the point that he mentioned was my, my land, even if it oppresses me, Jarat Aliyya, even if it harms me, if it causes me difficult, Aziza, it's still going to be beloved to me. Because that's where I'm from. And so the reality is, is we are here. And now when we look at Sham, may Allah liberate the people of Sham. May Allah liberate the people of, of Damascus and the, and, the, and the lands of Arabia. But when we look over there, where they have great institutions of learning, what happened? What happened over there? The ulama have been killed, many of them. The rest have been exiled and pushed away. It's difficult for people to study, to different lands to study. Now if you go to Pakistan to study in the great madaris of Darsim Nizami like Allah Asaf Nizam did, it's difficult because when you come back they will ask you why did you go and study there? What were you studying there? Because of extremism and terrorism which has crept into our own discourse, it's difficult for us to study abroad. Many of our ulama have passed away. This is up to the ulama that the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam have told us about. Sign of Qiyamah. So what do we have to do? When all of these places, they are being closed off, locked off, what do we have to do? I believe, and I believe this with all of my heart, that we have to do as our teachers have shown us. We have to build institutions in this very land. In this very land. Because when you kill the ulama of Damascus and of Jordan and of Palestine and of all of these lands, and you close down the universities and you take over Al-Azhar University as a government, when you do all of that, and they are not allowed to practice their religion freely. Where can you practice your religion? Right here. You can practice it right here. So our institutions have to be right here. In the heart. And this is why. And this is why. And this is why. And this is why. When Iqbal radiallahu when he left from the West, and they asked him that you have been studying in Germany and Cambridge and all of these places, surely your orthodoxy has turned into deviancy and heresy. No doubt you have been overwhelmed by the drama of the West. What was his reply? What a statement. It's the love of the Rasul and his Ahl. Because Najaf is Najaf is where Sayyidina Ali, Karbalallah Majhah Kareem is buried. What's he saying? That Jalwa, you know Jalwa, it means rule and illuminosity and all of these things. But it's also a word used for the enlightenment. And for those of you that have some recollection or knowledge of Western intellectual history, you know that the enlightenment was the change where we kicked as a West God out of the picture and the world became secular. Because we became enlightened, we evolved as a people and as a species, and we knew better than Allah and His Messenger. What billah, and we took the world into a secular, consumer world. What Iqbal say? All of that means nothing to me, because when I see it, I have a protective gaze over my eyes, and that's the surma which is protecting my eyes, and that surma which is protecting my eyes is the very dust of Madina and Najah. And this is not polemic for Allah. Allah forgive me, this is not polemics, just trying to use statements. Wallahi, this is a man who was a man of God, Iqbal, because he was sincere in his love. 
It wasn't just their superficial love. He had sincere love for the messenger of God and his family. And he recognized the sacrifices of the Ahlul Bayt. We can stand here and talk about Hussein. Wa Husaynahu. Wa Husaynahu. We can talk about Karbala. Where are our sacrifices? This is why I say my time here, I have benefited from watching my teachers make these sacrifices, from running around, struggling to pay the bills. Wallahi, I don't have to say any of this, but I see it with my own eyes. Struggling to pay the bills, struggling to get water on, struggling to do these different things. Why? And not giving up when they could give up. Why? Because this is the way of the Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. So we have to build these institutions. If we cannot build them because we are not capable, then we should help those who are building them. We should help those if we can't do it. And how possible that? And this is my final point. How possible that? Every time I say to people, help the Rasul, are they only after money? How do you know they're only after money? How possible that? The Prophet said, Ilah, the end of the law, Muhammad. When you have done, Allah says, avoid done, suspicion. Don't, don't have suspicion of people. Don't. And the Rasul says, when you have done, don't make a judgment because you don't know. Allah knows. Allah knows. He knows what's in the heart. All we can do is judge the body, the outward. So when we see people in the body, doing what we seem and deem to be work of deen, then we must help them. And we must do whatever we can. Make dua if you cannot help with your wealth. Your wealth is nothing in the sight of Allah. Allah doesn't need our wealth. He needs our hearts. He doesn't look to our adsar. And He doesn't look to our suwah. He looks to our qulu. And He looks to our a'mal. This is what He does subhanahu wa ta'ala. So my message and my, what I believe I have benefited is this philosophy of Zalimut in building institutions, centers of learning, and the, the philosophy of my teachers, which is building these institutions right here. So when your children, I said to somebody, I said, give money to Madrasa. He said, what about my brothers in Africa? They are dying of hunger. Why should I give money to a school? I said to him, no doubt our brothers are dying of hunger in Africa. But you tell me, your one-year-old son is here. Tomorrow, who's going to tell him his Lord is Allah? Who's going to tell him that his religion is Islam? Who? You? Are you going to tell him? Who's going to tell him? Where are those ulama that are going to tell him his religion is one? Rasulullah used to stand in the marketplace and he used to say, Ilahukum ilah wahid. Ilahukum ilah wahid. Your Lord is one Lord. Where are those people that are going to say that tomorrow? Where? If we do not sow those seeds tomorrow, we will never find out fruit tomorrow. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us sincere in our to, 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 to give the service to his deen. And we ask that he protect us from the fitan and from the horrors and the difficulties of this dunya. And we ask Allah to give us the best husband than of our brothers, insha'Allah wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala ala kibbutz. حضرات وطن انتظار کے لحاظ ختم ہوئے اور ابھی قبلہ حاشمی ملے کو دعوت دینے سے قبل میں ایک دارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے امانوں کی جان ہے ماشاءاللہ حضور جیو محمد احمد اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عقیدہ کی حافظ کے لیے ساری زندگی رفاع کی ہے حضور جگہ پوشہ زیادہ امت حضرت صاحب زیادہ پی محمد حمیل و اسناد شاہ صاحب ان کا تائچل مجاہد ہے تحریکِ ختم نبوت کی ہے اور ویسے ہی بھی الحمدللہ انہوں نے ایک پرٹی کے لیے کردار جاتی ہے تو میں یہ لحظ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تکبیر کی بھی پر مدد دراز تک علامہ محمد دین سیامی صاحب اس عقیدہ کے تحفظ کی لیے کام کرتے رہے تو تیوی پر آپ کا ان کی طرف سے مختلف ریسٹکشن ہوتی ہیں پابنیاں ہوتی ہیں لہذا انہوں نے اپنی ویب سائٹ خائم کی ہے اگر آپ ہزار ایک ہزار بندہ ہمیں چاہیے پیسے نہیں چاہیے سب سکرائب کے لئے وہاں جاکے یوٹیوب پہ آپ جائیں جی میل کا آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہو سیون ایٹ سکس ٹی وی جو کے اس میں آپ جائیں یوٹیوب پہ اور اگر آپ اس کو ویب سائٹ پہ کھولنا چاہتے ہیں ڈبلیو 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 سیون ایٹ سکس ٹی وی ڈار اور او آر جی یہ کھولیں گے ختم نبوت کے حوالے سے علامہ محمد عیسیٰ علی صاحب اور ان کے رفقہ کار بہا رکام کر رہے ہیں ایک ازاد بندے نے اگر جی میل کا اکرون بنا کے سب سکرائب کر دیا وہاں 
تو ہمیں یوٹیوب کی جو سکریم ہے وہ مل جائے گی تو میں امید کرتا ہوں آپ ضرور اس کی حضر سے تعاون فرمائیں تو تشریف لاتے ہیں یوٹیوب والا کون آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے سب سو چھاسی کی یہ چینی جھوک ہے تو تشریف لاتے ہیں غازی ملت حضرت علامہ پیر سید حضرت میاں دام پر قادم الوسیہ نعرہ تکمیل تو اب نبی کی زیاد 
पूरी कायनात को अपनी आदोष में लिए हुए तो फिर ये कर्म किसका अब नबी का कर्म चाहे किसी भी रूप में आए किसी रंग में आए वो नबी का कर्म है और एक बात क्या है जहां जिस पर नबी का कर्म है उसी पर अली का कर्म है उसी पर हसन और हुसैन का कर्म कर्म हमारे पीर का पीर कर्म साकी सूरत अदालत में गए तो अदालत के कर्म लोग जस्टिस बनकर दुनिया बनाते हैं वो दीन बनाने जस्टिस पे कर्म नुमाइंदगी पे कर्म कर्म ही कर्म और कर्म का हाल ये है अपने इलाके में तो सभी शेयर होते हैं जहां इस्लाम कभी नहीं आया वहां भी कर्म चौबीस हजार अमिया के राम आए ये औरत में एक भी नहीं आया ईसा मसीह का पूरा दिन औरत में आ गया पांच मिनट के लिए ईसा मसीह नहीं आया ये पैमान के लिए तो अच्छा इलाका है कायम के लिए
नेतियां जमा करो बांटो बेशुमार लोग हैं जिनके पास नेतियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब का काउंटिंग है मोर देन वन बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन में कितने हैं जिनके पास नेतियां लेकिन इससे एक तरह जो चाहूंगा एक लफ्त हो नबूत के ऐलान से कहे तमाम मक्के वालों का एक ओपिनियन था मेरे आका के बारे में कहते कि यह साधिक है और अमीन है साधिक उसे कहते हैं जो झूल होते ही झूठ मुंह से निकलते ही लेकिन यह अमानत और दयानत में फर्क बता दूंगा वो भी ईमानदार आदमी है दो किसी में ईमानदार मिलेंगे आपको अमानत के मामले में आपने मुझको सौ सौ रुपया दिया और छह महीने बाद मांगे आए कि मेरा सौ रुपया मुझे दीजिए मैंने कोई दूसरा सौ रुपया आपको दे दिया मैं ईमानदार हूं मगर अमीन नहीं अमीन वो है कि मेरा ही दिया हुआ सौ रुपया निकल जाए तो दयानत में हयानत नहीं है मगर अमानत में जो अजमत है वो दयानत में नहीं है तो हमें दयानत दाए हसनात नहीं अमीन हसनात की जरूरत और 
اشارہ نہیں فرمایا ہمارے سبرہ نہیں قدر حضرت اللہ مولانا محمد علیہ الحسن مکہ دل اللہ علی نے بھی جائے یہ کھلا میدان ہے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ کچھ پابندیاں بھی رکھی کر اسے ہے یہ اثر کو پڑھنی بڑھے گی مغلق کو پڑھنی بڑھے گی جیسے ہمارے لئے کوئی کنسیشن ہے تو وہ کی کون گو بیان بھی لیے گی وہ اول وہ ہی آخر وہ ہی ساہیر وہ ہی باقی میرے بھائی محقق اور اطراف کا جرنا عبدالعہ محقق جلیلی کی بات پر جان دو تو یہ حمد الہی بھی ہے اور ناتے نبوی اب حمد الہی کہوں گا تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہاں اختلاف ہوتا ہے وہی معاملہ صاحب ہے اختلاف سے دھوائے مت کرو اختلاف کو سمجھا کرو اختلاف میں بڑے مزے ہیں تو ہمارے ہندوستان نے کر پڑا حضرت یہ اس کا گھڑی ہے چین پر چین کیسا ہے کسی میں کہا کسی کو چین میں بیشن کر دیا تو کوئی چین دے رہا دو بات یہ آنی نہیں کرنا کری پہن سکتے ہیں ہمارے جو مزے ہیں نہیں پہنا تو اس مفتی پر من کیا پہن لیا تو اس مفتی پر کیا وہ آپ نے یہ اکتر آپ کو دنگا رہنا ہے اس سے مت کرو سمجھاؤ ہاں ہاں میرا نبی اول ہے ہاں وہی آخری بھی ہے اور کنو گے تو پتہ چلے گا وہی باقی ہے اور میلات پر نظر ڈالو گے تو وہی جانا ہے فرمایا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم اول اللہ خلق اللہ حضور ہی سب سے پہلے لانے میں لانے میں لانے فرسٹ آف آل which is created by an almighty is my door اول وہاں بھی اول قرآن میں بھی اول حدیث میں بھی اول اب جو دونوں کو مانے وہ مانے میں اول اول و مخلق اللہ اول سب سے پہلے اب یہ سب سے پہلے کی تو جانتی ہے سب سے پہلے کا دائرہ کتنا بڑا ہے سالتن اب یہ سب سے پہلے زمین سے پہلے زمان سے پہلے مکی سے پہلے مکی سے پہلے یہاں سے پہلے وہاں سے پہلے زمان زمان سے پہلے تطرہ تطرہ سے پہلے سہرہ سہرہ سے پہلے گلچن گلچن سے پہلے چمل چمل سے پہلے جہران سے پہلے سہران سے پہلے پہاروں سے پہلے ہیل سے پہلے سندھ سے پہلے زمین سے پہلے زمان سے پہلے لامنہ سے پہلے جبریل سے پہلے مرتائی سے پہلے اسرافیل سے پہلے اسرائیل سے پہلے آپ کو یہ کہ آکم سے پہلے چیز سے پہلے دوس سے پہلے گنجہ سے پہلے سکنجہ سے پہلے یوسف سے پہلے ابراہیم سے پہلے اسماعیل سے پہلے اسحاق سے پہلے جنر سے پہلے توسط سے پہلے سرطبیق سے پہلے ہوت سے پہلے خیلیہ سے پہلے ارے جب کچھ نہیں تھا جب بانا بانے والا خدا بانے والا نور مصطفیٰ جب نور نہیں تو خدا ہی خدا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ نور کی غیر اللہ اللہ ہی اللہ دوسرا نہ تھا اللہ ہی اللہ دوسرا نہ تھا جب نور مانا تیسرا نہ تھا تیسرا نہ تھا بنانے والا اللہ بنانے والا نور تیسرا ہی نہیں یہ دونوں کرتے کیا میں تمہیں دیکھو تو مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو تو مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھو تو مجھے دیکھو میں رہا کے دیکھو تو بن کے دیکھو میں چھنکا کے دیکھو تو چھمک کے دیکھو میرے محبوب تم حبیب ہو اسی لئے تمہیں قریب ہو تو اللہ نے سب سے پہلے نور کو بنایا جو 
बिलाए ये रसूल मैंने तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाया कि बनाने के बाद मैं जैसा देखूं कोई और देखने ना पा
शरीयत में उल्की बशरीयत में फर्क है बशर हम भी हैं बशर मदीने वाले आता भी हैं मगर हम बशर हैं अपनी जरूरत के लिए और मेरा आता बशर है सबकी हिदायत तो 
तुम्हारी मिला मकसूद थी मैंने जमीन का फन बिछाया तुम्हारी मिला मकसूद थी आसमान का शामियाना लगाया तुम्हारी मिला मेरा टारगेट थी इसीलिए मैंने सितारों के चराग रोशन की अब शाह से घर में चांद को चांदनी सूरज को रोशनी तुम्हारी मीला की वजह से कि ये पूरी कायना मीला के मुस्तफा का सत्ता है ये जमीन भी मीला की है ये आसमान भी मीला की है ये सूरज भी मीला की है ये चांद भी मीला की है अब जिन लोगों को मीला से तकलीफ होती है इस मीला की जमीन को छोड़ दे मीला की आसमान के नीचे ना रहे मीला की सूरज से रोशनी ना रहे मीला की चांद से चांद भी न आप देख लीजिए एक कानून समझ लीजिए जब ये पता चल गया कि सारी दुनिया सारे कौन है होल यूनिवर्स क्रिएटर बाय योर ऑलमाइटी फॉर हिज बी द वेट प्रॉफिट अब जब ये बात क्लियर हो गई कि कानून सुनो यूनिवर्सल ट्रूथ जो जिसके लिए होता है जो जिसके लिए होता है उसका रहने तक रहता है कभी मानो इसमें जैसे लोग मेरे लिए हैं जब तक मैं यहां हूं जाओगे जरूरत पैदा हुई तो जरूरत के लिए निकल गए मगर जब तक मैं ही मैं हूं मैं टारगेट हूं तुम्हारा तो इन माई बिजनेस आप क्या बोलोगे कब तक रहोगे यहां मैं और जब भगत पी अमीर हसना साहब को देखूंगा भी और सुनूंगा पाकिस्तान भी मेरा पक्का हो जाए और आज भी मेरी ठंडी हो जाए तो अब जो लोग सबरे बाबा के लिए आए हुए हैं तो जब तक सरहद रहेंगे सब जब हम दोनों गए ना कुछ नहीं देखा सबेड़ किया जाएगा पंखा तो चलना बंद हो जाएगा निजाम पर हम और हम सब जुड़ जाएंगे कुछ बचा लो तो लंगर शरीर में हिस्सा ले लो पहले हिस्सा दिया था अब हिस्सा ले लो तो जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता तो यह मजमा सदर मोहतरम के लिए है तो जब तक सदर साहब रहेंगे मजमा रहेंगे ये वो लोग बाहर भी जो खड़े हैं वो भी सदर मोहतरम के रहने तक रहेंगे ये तू लो अब उसे पूरे बर्फानिया से लगता शायर से गर्मी शायर से न जाने कितने शायर से कितने गणेश के इतने शायर से आए हैं और वो वहां तब तक रहेंगे जब तक हजरत अमीर हसना था उनके लिए हम लोग आए हैं तो उनके रहेंगे तक रहेंगे और जो उनके लिए नहीं आया है ना जब तक चला लेकिन जो जिसके लिए होता है उसके रहने ये मजमा आदमी के लिए है जब तक आदमी के लिए बाइक आदमी के लिए तो जब तक आदमी ये बाइक रहेगा जब तक आदमी ये जलता रहेगा जब तक आदमी ये भी ज्यादा साफ रहेंगे जब तक आदमी ये सब हजरत अमीर हसना भी रहेंगे और बाइक आदमी भी रहेंगे हमारे आदमी साहब भी रहेंगे हमारे और बाइक ऐसे ना रहेंगे जब तक आदमी ये आदमी के लिए तो जब तक आदमी ये सब रहेंगे अगर आदमी भी है और सगरे मोहतर हम सलाह तो सलाह तो से निकल जाएंगे या कोई नहीं देखा क्योंकि जिसके लिए थे वही नहीं है जमीन Give me. 
क्योंकि कायनात का सूर्य के लिए है ये जब का सूर्य महत्वपूर्ण के लिए है तो जब का सूर्य महत्वपूर्ण है जब का रहेगा जब ये कायनात का सूर्य के लिए है तो जब का सूर्य है कायनात का रहेगी हां हां कायनात का है और जब सूर्य नहीं रहेगी तो कायनात खत्म हो जाएगा तो अब ये दुनिया बची किसकी वजह से है अपनी हुकूमत के सर पर उनको चेहरा मानवा हो दुनिया बची है उसका स्वर मेरा नबी है अब नबी वाले भी जहां होंगे वही बचा वही पर दुनिया चलती है ऐसे यहाँ पे हमारे अलावा भी दादा इंदाम हुसैन साहब ने शरीय के मुतहार पर मुकम्मल अमल करते हुए इस चीज को रखा के मातों का नशे का अलग हो जलसे में खातन की अलग तो कुछ लोग तो कुछ मत बड़ा है क्योंकि अंदर जगह नहीं है तो एक मोहतरमा ने पूछा बहन किसकी तकलीफ हो रही है तो बोले हसी में नहीं करती कहा वो मतु वाले हॉल में बैठे हुए तकलीफ कर फलों के तकलीफ कर रहे हैं अच्छा किसी ने तो रश्मि और बोल रहे कसम खोला की रश्मि अरे मे बात तुम्हें कसम खा दे दिमाग खराब है एरा नहीं सुना था खसूसी भी वही थे और हमारी जमात की अजीब उशान शख्सियत सलाम कर रही है वो कर रहे हैं अगर हाशमिया नहीं होते या नारेबाजी होती दिखाई ना करते हो पब्लिक को ऊपर से बुलाते हो और फिर नाशिकाते नहीं हंगामा हो जाता हमें ये 
नहीं जब दुनिया में बता दूँ उन्हीं के पास कितना पैसा है अपने फरमा रवा एक छोटे से मुल्क के फरमा रवा का हाल मालूम नहीं कायनात के फरमा रवा का हाल जब लामा का हमें बुलाया बुलाया फिर तीसरा एक तीसरे थे खबर में आए बुरा को बिठाया लगाम पकड़ी बैठे मुकदस गए मस्जिद अक्सा वहां पे नंगे नहीं मुसल कर खड़े हो गए सारे अंबिया जमा
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جبریل کے کہنے کا منصہ یہ ہو کہ رسول آپ مکہ میں جب آتے پرسیجت میں تھے میں شفرشتہ تھا ساتھ چلتا رہا جب عالم ملکوکیت میں آپ نے بات سے ملکوکیت میں آئے میں بھی ملک تھا ساتھ چلتا رہا اب سیدھرہ کے بعد آپ نے بات سے حقیقت میں جھڑ باگر ہونے والے ہیں میں آپ کی تجلی کے پروں سے میرے پاک رہا اور اگر وہیم مانا تو ہمارے گروہوں نے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں بتایا ہے میرا سارے تصویم خمر کہ اللہ حقیق تجلی کے فروغ سے پاس جائے جائیں گے یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا اب اللہ کی تجلی کے فروغ سے میرے پاس جائے جائیں گے یہ مقصد تھا تو یہاں بھی اللہ حقیق تجلی کے فروغ سے میرے پاس جائے جائیں گے تو اللہ حقیق تجلی دو عقیدہ اس میں بھی آگیا گیا ثابت ہو جائے دو اللہ کی تجلی سے میرے پاس جائے جائیں گے یعنی میں فرشتوں کا سردان ہوں مگر میرے پر رہ جائیں گے آپ جاؤ آپ کے نہیں جائیں گے میں آپ کی طرح نہیں ہوں آپ میری طرح نہیں ہوں یہ عقیدہ پہلا سامی دعا کی جبریل امین رسول کی طرح نہیں اور دوسرا عقیدہ رسول پاک جبریل امین کی طرح نہیں تو رسول پاک کو اپنی طرح نہ ماننا عقیدہ ہے سیدھر آپ نے پہنچے 
में नाम बताया उसके बाद सीजन नहीं खत्म हो गया था लंगा हो गया बाबा कहीं से आ गया 
दिल्ली लाहौर लाहौर से सियाह को लगा उसको उन्होंने धोया दबाया चूसने लगे सारा रस खत्म हो गया नीचे से दबाए कुछ भी हुआ सीधा मैंगो आउट विदाउ के बीच आउट उसके रस में उन्हें बहुत मजा आया उन्होंने कह दिया कि दरवाजे पर दरवाजे आंगन में आगे में उन्होंने गड्ढा की और गड्ढे में उसको धुली को डाल दी और उसको मट्टी डाला पानी डाला खाद डाला कुछ दिनों के बाद उसमें कौला छोटा सा निकला कि उनका आश्रम दिया चली जा रहे अब हो गए वहां पंद्रह साल वहां भी जाने रहे पंद्रह साल जॉब करके वो बेचारे लौटे जैसे ही सऊदिया से वो लाहौर अलावा इकबाल एयरपोर्ट में उतरे क्रॉस कर रहे थे टैक्सी में बात जिला हॉस्पिटल में पहुंचे ऑपरेशन हुआ एक काम कर गई तीन चार महीने के बाद घर गए एक ही टाइम की कबाब से वो आमों का मौसम अपने बेटे से कहने लगा बेटा ये वही पेड़ है वही तरक्त है जिसको मैं लगा के ले जाता आप भाई वही बोले इसका भी आए सामने बेटे ने कहा अब्बा पंद्रह साल बाद आए हो सारा हम खा रहे थे सामने तुम तो लगा के चले अगर मैं बेटे को हाथ लग गया होता तो गाय गाय भैंस इसको चल गए होते तब तक खराब हो रही चुप अबे फर्जी के लिए तो तू उठाई नहीं था नसीम सहरी बनकर आप उसे मोहब्बत में ममता के झूले में मैंने इसे झुलाया है तब इसे शंगे हयात नसीब हुआ है मैं नसीम सहरी हूं मैं सुबह की हवा हूं तो सुबह की हवा में इसकी रजा है ऐसा मेरा तब तक सूरज बोला चल बड़ा ऐसा क्या करने वाली ये हवा तुझे क्या हुआ तुझ पे कौन करे भरोसा कभी कहीं कभी 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 ठंडी कभी गर्म कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान कभी चीन कभी रेगिस्तान कभी वजीरिस्तान कभी अफगानिस्तान कभी हिंदुस्तान कभी कब्रस्तान ऐसा मेरा सूरज बोला बॉटली के स्टूडेंट जानते हैं कि सूरज की किरणों से पेड़ों को हरियाली करोड़ों से मिलता और अगर ये किरणें नसीब ना हो तो सब सूख जाएंगी इनमें रंग नहीं है जिंदगी नहीं है और उन्हीं स्टूडेंट्स को ये भी मालूम है कि जब सूरज निकलता है तो पेड़ों के ऑक्सीजन बाहर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर लेते हैं अगर सूरज डूब जाता हो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं ऑक्सीजन अंदर दे इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे सोने से हमारे बुजुर्गों ने बता दिया कि सूरज कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर करते हैं और इसी को रिस्पिरेशन ऑफ क्रीज कहते हैं ये पेड़ों का सांस ले रहा है सूरज बोला मैंने होता तो ये सांस नहीं ले पाते बताते तब तक नीचे से जमीन में का शाखा जड़ों में मैंने पानी ना दिया होता और गजल ना दिया होता तू क्या कर रही है ऊपर से नहीं मारते आपने क्या समझा इस मिसाल से उस पेड़ पर सब अपना ध्यान क्यों जाता है बताइए कि पेड़ बाद में है आगे कभी पेड़ बाद में है बेटा पहले पेड़ बाद में है हवा पहले पेड़ बाद में है सूरज पहले पेड़ बाद में है फैसा पहले पेड़ बाद में है मिट्टी पहले पेड़ बाद में है पानी पहले ये पहले वाले बाद वाले परेशान जता रहे हैं जो रसूल मैं तुम्हारे नूर को सबसे पहले इसलिए बनाऊंगा कि जमीन अपना हिसाब न जाता है आसमान अपना हिसाब न जाता है सूरज अपना हिसाब न जाता है चंद्र अपना हिसाब न जाता है कायनात का हिसाब तुम पर नहीं 
जब उसने फिर वो फल तोड़ा धोया पहले तोड़ा धोया निचोड़ा चूसा
कल फिर होगा क्या निकल आया आपने देखा है ए, मैंने सुना है
بتائی بتانی ہوں تو اللہ کا مالن کا تم تعلم اور جب راستہ کے گھار اللہ نے فرمایا اللہ اور دین کے دلیل والی من بابا یہ علم کا سلسلہ فرد نہیں ہوا مصطفیٰ کے وارث عمل کے وارث بھی ہے علم کے بھی وارث ہیں تخلے کے بھی وارث ہیں اور اس علم کے بھی وارث موجود ہے جس کو بقول حضرت ابو حریرہ میں کسی سے بھی کہنے ہوں تو میں نہیں کہنے ہوں گے اُن سے ان کے بھی بانی سے دنیا میں موجود اب رہی بات یہ یہ کیوں کہا گیا اللہ حضیرہ تُنے اے لو علی اللہ آئے بیٹھاؤ نہ ہمارے اے نمی سے دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر اس بات کو مولا ہے کائنات نے پتا پر ساتھی سے کہا تو جو لوگ نبی سے ایک بار ملے تو مجھ سے دو بار نبی سے ایک بار ہاں آپ سے دو بار ہاں ہاں نبی ہی ہے علی دو یہ دو میں دماغ چلا گیا سیدھے لئے میں نبی لو کیا کہ نبی کریم سے سمجھنا چاہا میں آرہا تھا تو علی نے کہا کہ جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے دو بار ملے گا ایسا علی بولے ہاں ایسا بولے ہیں بلاو علی مولا نے طرف کیے گئے حافظ ہوئے یا رسول اللہ فرمائیے کہا تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے دو بار کہا یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا کہا کیسے آپ نے تو کہا نام حضینہ تلیم والی اللہ ہوا میں مہین کا غیر ہوں علی کا بابا ہے تو تو آپ سے ایک بار ملے آئے گا مجھ سے دو بار ملے گا ایک بار آتے ہیں ملے گا ایک بار جاتے ہیں ملے گا نبی کا علم فتح شریف اور وہاں تک پہنچنے کے لئے جتے علوم و خلوم کی ضرورت ہے وہ سب ہم بنائیں گے لیکن روح ہے علم ہماری زندگی کا مقصود تو ہے وہ فتح اسلامی اللہ اتحال بیس آف رائف اور اسلامی جو راہ کو منطقی طور پر سمجھنا قرآن و حدیث سے جاننا تایا سے مشہی سے جاننا ہے اقوال مختلفہ سے جاننا ہے تجلیحات سے جاننا ہے سارا ہم 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 چیز کریں گے ہم اصول فکر بھی پڑھائیں گے ہم اصول تفسیر بھی پڑھائیں گے ہم اصول حدیث بھی پڑھائیں گے ہم ہم طرح سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ساتھ کا علم جو فکر ہے شریعت ہے وہ اور وہ وہ نبی کے شہر میں ہے انا مدینت العلم جو علم کا شہر ہے تو اب یہ علم اسے بھی لے گا جو نبی کے شہر میں گیا ہو شہر علم میں نبی کے شہر علم میں وہ گیا ہو تب علم رسول بھی لے گا اور شہر میں وہی جا پائے گا جس کے تعلقات دروازے سے اچھے ہوں اب اگر اوہلی ہے دروازہ نبی ہے
دارون کا شیخ الحدیث ہے یہ شیخ الحدیث تفسیر ہے یا امام حرم ہے امیر امام حرم مہدو میں کر ہم ذرا اور فارما ہم یہ نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تیس بندے کے تعلقات علی سے کیسے سن جس پر علی کا کرن ہوتا ہے سبحان اللہ اس پر نبی کا کرن نبی کے کرن کو دھون اس پر اس پر نبی کے کرن کو دھون ہجرت کی رات ہے نبی کی ذات ہے تجلیوں کی برسات ہے علی کا ساتھ ہے ہاتھ میں ہاتھ ہے کافیروں کی دھات ہے واللہ کیا پاس ہے چاریس کافیر دروازے پر کا کفیر لے آئے بہن اتنے تو مانو بہن اتنے تو مانو چاریس کافیر اسی آنس ہے چکر چکر گیٹ کھلے دروازہ کھلے نکل مارو ادھر کہتے ہیں نبی کریم نے تو کام کیا پیڑا رکھے ہو بات ہو رہا ہوا جو آپ سے مکیا ہو پہلے سنو کنکر بھی لیا دروازہ کھولا کھین کیا دسکنس ہونا ہے کہ تلوات چلانے کے لیے جگہ ہو میزہ چلانے کے لیے جگہ ہو حضور بیچ میں سے گزر دے جاکتے ہوئے کھڑے کافروں کو دیکھائی نہیں کی سرکار نہ چاہے گا کافی نہیں دیکھ پاتے سنکری پھیکی سامنے سے گزر گئے کافروں نے دیکھا تک نہیں کھڑے ہی گئے تو اب رسول دیکھا نہیں مگر سچ یہ ہے کہ نبی گئے تو نبی کا آنا جانا کافی نہیں دیکھ پاتے Yeah. 
आपको देखें ये ये कर्म अली कर्म सिद्धि सीधे घर गए कहा गए अपने घर से निकल गए वो गए सिद्धि रोटी बात और काकिलों ने जब देखा अंदर अली है खुशे बड़े खुश अभी तक नदी लेता हुआ उनको पता नहीं चली अली लेते और मौला अली तुम पर मेरे माँ बाप बोलवा कैसा लेते थे कैसा लेते थे कि उन्हें गुमान हुआ नदी लेता पैरोकार हो तो ऐसा हो शाहकार हो तो ऐसा इंतजाम पर वो निगाह हो तो ऐसा हो लेता है पति और लग रहा उन लोगों को लग रहा है उनके सामने भी पैदा हो गई सुबह दे दिया भी थी शाम दे दी खेल देखा नहीं था शौक देखा नहीं था वो नहीं पहचान पाए अबे जब पास आने नहीं पहचान पाए तो दूर हो जाता है और जैसे ही मकान है अभी अभी तो मकान में छोड़ा नहीं है अपने मकान में छोड़ा सीधे से नीचे ऊपर के घर के किसी ने खबर नहीं दी कि नबी कहाँ है काफिरों का खुद का यकीन था कि नबी अपने घर छोड़कर किसी और घर में अगर सुकून पाएंगे तो वो घर अब बकर सिद्धि काफिरों का इतमान खो रहा है बेईमान आप जरा और फरमाइए वहां उस वक्त तक रसूल पकड़ा नो एनी गारंटी नो एनी जमाना और जरूरत ही नहीं थी जब सरकार साथ में वहां तो अभिषेक आदा सुबह उठना अमानत बांटना मनी गया और यहाँ हाथ का बच्चों अब हजूर सल्लाम का ये मोजीजा है वो कॉम्बिनेशन जब रसूल पाक तो क्या बोलते हैं जो नर मिट्टी होती है कीचड़ होते हैं उसको गली हुई जिस पे पैर डालो तो निशान बन जाए सरकार जब मठ में पैर रखते थे तो निशान नहीं बनता था पैर रखते थे तो बनता बिल्कुल उम्मीदी के जस्ट अपोजिट हम पत्थर पे रखेंगे तो निशान नहीं बनेगा मठ में रखेंगे तो निशान बनेगा सरकार मठ में रखेंगे तो निशान नहीं बनेगा जहाँ तेरा बनेगा वहाँ नबी का नहीं बनेगा जहाँ नबी का बनेगा वहाँ तेरा नहीं बनेगा अपने को नबी की तरह समझने की गलती ना तो अब पैर के निशान से भी तो सोलह लग सकता था तो हिदमत का टका था ये था कि काफी लोग तो खबर है जो निकले हैं निशान चार होंगे दो निकले हैं तो निशान पैर के चार होंगे ना नबी अदरी में वो बोला सीधी से कहा मुझे अपने काम में बिठा दो अब हिदमत ही नहीं होगा जब दो ही पैर के निशान होगा तो इधर ये नहीं है और अपने काम हेवन उठा लिया इस्लाम ने देखा मक्के ने देखा मदीने ने समझा साहबा ने माना साबई ने माना कंधे पर उठा लिया तो जिस सिद्धिक में जी के जी बारे नबूआ उठाया उसकी मौजूदगी में किसी की हिम्मत नहीं की पारे खिलाफत वो मुख्तार की बात है नबी का करण सिद्धि अभी तो हम जब चलते हैं एक मुरीद ने बोला हजूर आइए घर पे तशीफ लाइए चाय पी लीजिए मैं गया उसके दरवाजे पर तो कहा बेटा आ गया तुम चलो अरे हजूर पहले आए हजूर पहले आ पहले आई अच्छा ये प्रेस क्यों कर रहा बाद में पता चला उसको गुमान था कि घर में जिंदा है पहले तो ही साथ हो आजकल के मुरीद की जरूरत है मुरीद होती है आपकी कदम कम चालीस की सेंटेंस है
مگر یہاں مانگر دوسرا سکریٹیٹ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہا نہیں کہا جاتا ہوں پہلے غلام جائے تاکہ جو بھی عزیت ہو غلام کو ہو کوئی کیا مطلوبہ چھپا ہو کوئی شاہد ہو کی چھو مجھے کسے میرے آقا کو بھی اندر گئے صاف کیا کلین کیا جو رمیش کا جو کچھرا تھا جو دھول ہے درد ہے جست ہے اسے ہٹا ہے درد اور اس کے بعد سوراب کو بند کیا کچھ رہا نہیں کچھ بچا نہیں ایک سوراب بچا تو پائے گا کرنے اور اندر ہی بیٹھے بیٹھے صدیقہ اگر نے کہا یا رسول اللہ غار صاف ہو گیا ہے چلے آئے گی جملہ دو نوٹ کرنا عقیدہ بچائے گا ایک معمولی سے خار میں میرا نبی بغیر صدیقہ اگر پر نہیں جاتا تو مومن کے دل میں بغیر صدیقہ اگر پر کے کیسے جائے گا جذبہ ہے کہ نبی آتے سے نہیں بہتے ہیں ایک کام کرتا ہے ابو بکر صدی کو دل میں دورا جتا کچھرا ہے وہ نکالے گی بگتوں کے جو سورات کی اسے نکالے گی گناہوں کی جو گند آئے وہ نکالے گی اور جتا ربی شہ صاف کر دیں گے تو تجھے گناہ نہیں پڑے گا خود صدی کر پر پہنے پر دینے والے آج آئیں گے دل صاف ہو گیا جو جو جہاں دفنایا جاتا ہے اس کی اس کا خمیر وہیں کی مٹی سے اکھایا جاتا ہے اور کی وہیں پہ خواہ جہاں کا خمیر تھا ہندوستان کا ایک بدودہ راکمی پانی کے جہاں میں مر گئے خاتی ہی نصیب میں مچھلیوں نے بھی کھانے سے اکھار کر دیا ہم اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں اتنے گیرے ہوئے کو کھانا ہے یہ تو مسکرانے کی دیتا ہے کہا مرنا تیر ہے تو اس کو بھرکے کرتے پانی بھی اور یہ پرسخ میں جانا سب کے لیے چاہے پاکستان میں رفن کر دو چاہے نیستان میں رفن کر دو برزخ میں سب کی بلاتات ہوگی جو آپس میں ہوتی ہوگی ہے ایسا رہی ہے کہ وہ پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کرتا ہے یہ سب زمین کے اوپر بارڈر ہے اندن میں پہنچی وہی کے خواب جہاں پر خمیر کا مختصر ہے بتاؤں عقیدہ نمبر ون میرے رسول کے گمبت خضرہ کے نیچے کی مٹی
النجوم بعده ما اهتديت ما اهتديت نبی کا کرم گھر والوں پہ ہوا اہل و برکی کا سقیم ہے صحابی ستارہ اہل بار تفتی ریلیشن کیا ہے ستارہ ہوتا ہے ڈائریکشن بتانے کے لیے اب تفتی ہوتی ہے ڈائریکشن کی طرح لے جانے کے لیے تو ستارے کا کام ہے منزل بتا ہے کسی کا کام ہے منزل کا لے جائے چار بڑے ستارے اتر دکھن پورا پچھن کے ہیں ہزاروں ستاروں میں چار ہی بڑے ہیں اور ان چاروں سے نور فاؤت ایسٹ اور ویسٹ ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے एक से डायरेक्शन नहीं मालूम होगा चारों दिशाएं हैं सबके मंदिर है सबका सफर चारों तरफ है चार सितारे हैं चारों बड़े हैं उनके बड़पन को बताने के लिए हम चार यार कहा गए हम लोग सारे सहारा को मानते हैं सब यार को मानते हैं चार ही यार को नहीं सब यार को सारे अहले भाई لیکن بھائیہ جیسے جیسے تو انکار کرے گا ویسے ہی ویسے ہمارا نارا ہو جائے ہمیں اللہ کو کہا دھر بولنے والا کسی نے کہا ہی نہیں ہم نے نارا ہے کہ کیوں نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہن شروع کی گئی ہم نے نارا ہے ایسا لگتا ہے ضرورت پر نارا بنتا ہے جب مولا ہے کائنات کی توہن کی گئی نارا ہے کہ نہیں جب جانہی کو بیدر کہا گیا نارے ہو سیا تم انکار کرنا بن کر تو ہم نارے نارے بن کر دیں نارے تکبیر نارے نسال نارے تحقیق نارے حیدری ہم سنی مسلمان ہیں لوگ جانہی साबी बनना बनाना किसी का खाने में नहीं है आलिम बनाया है किसी का खाने साबी बनाई है खाने साबी बनाने के लिए नबी चाहिए ये आदमी हुजूर के पास आवे इंग्लैंड के टाइम से ब्रिटिश टाइम से दर्द में सुबह कलवा पड़े नबी ने उस बार वाला है, दो बार का है, कलम वाला है। अज्ञान वाले हर आम आदमी हैं, साहबी हैं कि नहीं? सुभान, बड़े शार्प माइंड यार, माशाल्लाह। हर दो आदमी के घर में ना लगे। दस बजे ईमान लाया, ग्यारह बजे इनके कान हो गया, उसका दर्जा नौ सौ साढ़े से बड़ा।
ताकि आपको पता चले कि कर्म का सिलसिला वो बात आपको याद दे रहा हूं शायद आप ही के सेंटर में मैंने वो बात कही थी कि हम लोग पक्के हसानी हुसैनी है बुखारी पढ़ के तुम फैसला करो मुस्लिम पढ़ के तुम फैसला करो इब्राहिम पढ़ो वो हदीस हो मौकी हो हम खाली सुननी है हसन हुसैन को पकड़ के बन जी हर जाने बुखारी में हर नहीं जानते मैं क्या जानू दीन धर्म तू ही मेरा दीन तुझे अपने इल्म पर नहीं अपनी निस्बत पे डाल ईमान होने पर नहीं हसन हुसैन के गुलाम होने पर हम अगली है मुखैनी है पक्के और हम ए मोहती साहब हे मुफ्ती साहब हे मौलाना बाबी आलम सुनो तुमसे ज्यादा इल्म ईमान हुसैन के पास ये तो इमाम बुखारी का एहसान है कि हरी घर पहुंच गई वो बगैर किसी बुखारी के इल्मे रसूल रखने वाले के नाम इमाम हसन है इल्मे रसूल को ज्यादा से ज्यादा जानने वाले के नाम इमाम हुसैन है बताओ इमाम हसन से ज्यादा हदीस है किसी किसी मुहदिस किसी मुहदिस किसी को फकीर किसी मुनासिब के पास इमाम हसन से ज्यादा ही हदीसों का कुरान की तस्वीर कही इमाम हसन से ज्यादा शरीय कही इमाम हसन से ज्यादा तरीका कही रूहानियत कही इमामत कही तयात कही सियासत कही खिलाफत कही अमानत कही दयानत कही सदात कही अदालत कही सहावत कही सुजात कही सियादत कही नजावत कही शराबत कही सारे मलूम तो हसरे मौलाना साहब को ही तकलीफ देखी कि अपने इमाम हसन इमाम हुसैन का फैसला देख आपका भाषण देख है आपका लेक्चर देख है या इमाम हसन का दिया हुआ स्ट्रक्चर देख तो सोन हम वो बात मैंने सुल्लभ भुल्ला कही थी इमाम हसन ने जिससे सुना की है उससे हम चंग नहीं करेंगे और इमाम हुसैन ने जिससे चंग किया हम उससे सुना पता नहीं जा रहे थे अमेरिका पहुंच गए इंडिया 
تو جب ستارہ سے نیزا تعلقات ختم ہو کاٹا ستارہ سے لگا ہٹاؤ گئے تو منزل گم ہو جائے گی اور کشتی سے اتر پڑا ہوگی اسی ہو مر جاؤ اہلے روائے سے کشتی ہے اتر کام ہو اور میرے صحابہ ستارہ ہیں نظر ہٹا ہوں تو نظر صحابہ صحابی پر اور اہلے بلکی کا سفینہ تھے یہ یہ کشتی روح ہے کشتی نجات کشتی نجات یہی بچا ہے کہ رب کا کرم مصطفیٰ کو ملا مصطفیٰ کا کرم صحابہ اور اہلے بیت کو ملا اہلے بیت اور صحابہ کا کرم امام عیاظم ابو حنیفہ کو ملا وہ کرم کا سلسلہ چلتا رہا راج ہمارا نصیب کیا گیا ہے کہ ہمیں پیر کے روح میں کرم کو اسی سلسلے کو مل رہی ہے جسے دنیا پیر کرم شاکر سلسلے باپ رو گا باپ رو گا مجھے 
میری طرف مخاطب ہو کے فرمانے لگے لوگ اپنی مکانوں کے سم پیشانیوں پہ یہ آیت لکھتے ہیں حاضہ من فضل رکھی لوگ اپنی دوکانوں کے ماتھے پہ لکھتے ہیں حاضہ من فضل رکھی لوگ اپنی فیکٹریوں کی اوپر لکھتے ہیں حاضہ من فضل رکھی لیکن میرے عزیز یہ آیت مکمل نہیں ہے اللہ جب مہمانی فرماتا ہے تو وہ پوری آیت ذہن میں رکھو آپ نے اپنے قرم سے پھر آگے لکھا حاضہ من فضل رکھی لیجب نوانی اشکر و ام اکفر میرے رب نے یہ عزت یہ مہربانی مجھے ادا کی ہے کیوں اس لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا نا شکر بندہ ہوں میرے آج کی اس حری مجلس اور تقدس ماہ مجلس میں جس میں حضرت آشمی میہ کی صورت میں ایک ہمارا جلیل اقدر سربراہ سربرست موجود ہے رہوں کی خدمت میں یہ یاد کروں گا خدم کی یہ دعا کرتے رہے کہ حاضر من فضل ربی پہ نہ رکھ جاؤں بلکہ اگلے نفقوں کو بھی یاد رکھوں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھے پرک کے کہ یہ اس آن ہے یا آن ہے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے آپ کے درجات پر لگ فرمائے میرے وہ دوست جنہوں نے میرے ساتھ دعاوں کی طریقے سے حصہ لیا جنہوں نے میرے ساتھ معاملت کی جنہوں نے مجھ سے اپنی خوشیوں کا اظہار کیا ٹیلی فون پہ خود جا کر میں اس سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا حضرت امام جعفر سادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے آپ اس طاق تھے حضرت امام عظم رحمت اللہ علیہ کے تو آپ کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام حضرت سفیان سوئی ہے آپ تشریف فرما تھے آپ نے درس مکمل کیا درس مکمل کرنے کے بعد سارے طلبہ چلے گئے سفیان سوئی بیٹھے رہے سفیان سوئی کا نام آتا ہے تو یہ منظر یہ منظر کی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اپنی ماں سے اجازت ہوئی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہم سمجھتے ہیں ہم نے دیت سال دارنوں کو دیا ہم نے دو سال جانے اکرم کو دیئے ہم نے فتح و مصرت کے جھنڈے گار دیئے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ شخص جو دین کی نوکری کرتے ہیں ان کے پیش نظر کیا مقاصد ہے اما سے کہا اما مجھے چھپی دو مجھے اپنے نبی کا دین پڑھنا ہے اس کے دین کی نوکری کرنی ہے ماں نے سوچا غور کیا فکر کے بعد کہا بیٹا جا میں نے تجھے اللہ کو بخشا میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا کہتے ہیں سفیان سوری لوٹ گئے اپنے رب کی تین کو پڑھنے کے لیے اپنے نبی کے پیغام کو جاننے کے لیے ایک سال نہیں دو سال نہیں پانچ سال نہیں دس سال نہیں انیس سال کے بعد واپس سے ایک دن رات کو گھر لوٹے گھر پستر کی دروازے پہ اممہ نے پوچھا کون ہے کہا ماں تیرے بیٹا سفیان آیا ہے ماں نے کہا کیوں آئے ہو اممہ میں تمہیں ملنے کے لیے آیا اتنے زمانے بیٹ گئے اتنی راتے گدر گئی میرا دل چاہتا تھا اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہو ماں نے جواب دیا بیٹا آئی دروازہ نہیں کھلے گا میں نے تمہیں اپنے رب کو پچھ دیا ہے اس کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا ہے وہ بڑے بے غیرت نہ کھلتے ہیں جو ایک بار کوئی چیز دے کے دوبارہ باپس لیتے ہیں میں نے رب کو بچھا تمہیں دیکھنے اس دن جب تیرا نبی کھڑا ہوگا جب تیرا پرو دیوار پیٹ کے تیرے بارے میں بات کرنا ہوگا اس دن تیری ماں تیرا دیدار کرے گا وہ سفیان سوری کہنے لے گئے حضور مجھے آج کوئی نصیت فرمائے آپ نے کہا کونسی نصیت ابھی تو سبق پڑھایا ابھی تو طلبہ موجود تھے ابھی تو علم کی باری کیا تمہارے سامنے رکھی اب آؤ کیا کرتے ہو کہا وہ درس سبقہ تھا آج ایک درس سفیان کو آج دیجئے اس کے بعد کسی اور درس کی حاجت نہ رہے آپ نے کہا اچھا یہ کرتے ہو آپ نے کہا ہاں آپ نے کہا تو سن لو میری بات دین میں رکھنا جس انسان کا دل چاہے جو اس حمالت نے اس کے اوپر مہربانیاں کی ہے انعیات کی ہے انجتے کی ہے بردیاں بخشی ہے مقام کیا ہے وہ جا 
اپنے سین میں رکھے اگر اس کا دل چاہے کہ جن نعمتیں ہمیشہ اس کی آئے وہ اپنے رب کا دم دم شکر کرے اپنے رب کی بات کا میں شکر ادا کرے میری جان میری آرزویں میرے سارے دوستوں کو میری طرف سے ہی گزارش ہے ایک تو اس مالک کا شکر ادا کرو ہم کون لوگ ہیں ہم وہی پوریہ دشیر ہیں ہم وہی لوگ ہیں جو آپ حضرات کو علماء جنہوں نے بیرے میں پڑا حضور کے عمد کے دور میں انہیں وہ سیاسی ماہور وہ جبر کا ماہور وہ ظلم کا ماہور جاتا ہوگا اس وقت اگر کسی درویش نے کوئی آواز اٹھائی تھی حضور کے عمد کی ذات تھی آج اسی پیمان کو لے کے ہم بھی پڑھ رہے ہیں حضرات کے بہت رہے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں اور تمہارے ذریعے اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے اوپر کتنی مہربانی اور کرم فرمائی کی حضرات محترم آؤ ایک نیا راستہ کھلا ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے ایک نئی منزل کی طرف ہم کام کرتے ہوئے ہیں اللہ میرا حضرت عام المت نے جب چودہ صدیش ختم ہوئی اور آنی صدی شروع ہوئی آپ نے اپنے تمام بچوں کو برا کے کہا تھا کہ میرے بچوں آنے والی صدی اللہ کے فضل و کرم سے دار محمدیہ حفظیہ کی صدی ہوگی وہ کیوں ہوگی یہی معاملات ہیں اسی طرح چلیں گے اسی طرح قدم اٹھائیں گے اسی طرح مندل آشنا ہوگے وہ آنے والی صدی آپ ہی کی صدی ہوگی میں تمام دوستوں کا تحدیت سے مشکور ہوں شکر گزار ہوں انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا مجھے فون کیے میری حوصلہ افضائی کیے میرے لیے مجھے ایسے بھی دوستوں پر میرے فون آئے وہ کہنے لگے کہ ہمیں جب سے سنا ہے ہم نے مسلح پر کھڑے ہو گئے ہیں اور ہم نے دن اور رات فرائض کے ناب اپنا مسلح چھوڑتے نہیں ہیں ہمارے پاؤں کو دبرم ہو گئے ہیں لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ اترنا تب ہے جب فتح کی نبی تھا میں بھی سمجھتا ہوں کہ اتنے مددگار خاموش مددگار ہو تو اللہ کا فضل یقین ہے ہمارے شام میں حال ہوگا اللہ اس مندر کے بھی ہمیں سکرویتا فرمائے گا آج حضرت قبلہ آشمی پیہ جے جو ہے علم اور فضل کے دریا بادی ہے آج وہ وہ مسائل میں چپکیوں میں یہ کمال ہے قابل ترین استاد کر گئی کمال ہوتا ہے کہ وہ انجے ہوئے مسائل کو چھپکی میں حل کر دیا کے جو آجا آج آپ نے جو مفتگو فرمائے ہمارے سارے لوگوں کے سیدھے اس سے مرور ہوئے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامتی عزت آبروز کے ساتھ ہمیشہ دراز زندگی عطا فرمائے پروردگار عالم آپ سب کے اس سفر کو اس حضری کو قبول فرمائے اور کھڑے کھڑے اتکل مرتے کے بعد ذکر کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الدھک لا
نفع اٹھانے والے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتا ہے فرض بنتا ہے کہ اس ملک کا قرض بھی ادا کرے آج ساتھ ساتھ ہے اب تو علم آج ساتھ ساتھ ہے دو ہزار پانچ میں سات مہینہ اور ساتویں تاریخ کو اس ملک میں بہت سیون سیون ہاں میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں پاکستانی ہوں تو وہ اس میں سیون سیون کا واقعہ ہے آج وہ ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے فرائض کے بارے میں حقوق ہمیں یاد ہے کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے ہم نے بینک سے ہفتے کے بعد لینے ہیں ہماری عمر ختم ہو گئی ہم نے اس ملک کے بینکوں میں جا کے اس کی مالیاتی داروں میں جا کر ہم نے وہاں سے اپنی پینشن لینی ہے ہمیں یہ پتہ ہے ہم بیکار گھر بیٹھے ہیں سوشل سیکورٹی وصول کرنی ہے اگر یہ چیزیں یاد ہیں اس ملک کے امن و امان کو یاد رکھنا اور اس میں اپنا حق ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے میں یاد دے رہا ہوں مجھے میں نہیں کہتا اس ملک میں بسنے والوں کے کیا جذبات ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا میں یہ ضرور کہوں گا اگر کسی مسلمان بہن کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے جیسے دو خواب کو ہے ہمیں بھی ہوتا ہے لیکن یہ جواب کا طریقہ نہیں ہے ایک بھرے شہر کی سڑکوں کے اوپر ایک سپائی کو پکڑو اور اس کو کرکن اس کی کار دو اور پھر ایران کرتے رہو کہ ہم یہ کریں گے یہ حق کے ہم سائے کی اور حق کے بطنیت نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہتے ہیں علم پڑھیں بچوں کو سائنس پڑھائیں وہ علوم جنس کی فجر سے آج انہیں کے مقام اور دستر فاضل ہے آج وہ کوشن کریں آج آپ کو موقع اس ملک میں ملا ہے ہمارے بچے یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہمارے پاس اس ملک کی فیصے ادا کرنے کا ہمارے پاس اتنی ہی نہیں ہے پانی کے لیے آج آپ کو لیے آپ کے بچوں کے لیے یہ مقام ہے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اچھے ملک کے پاس ہی بنو اپنے بچوں کو علم کی زینت سے آراستہ کرو پھر ان کو میں مانے جنگ میں لگتا رہو تو اس کا کوئی جواب ہے یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ اس امن بھری جندگی میں جہاں سے تم بھی امن سے نفع حصل کر رہے ہو وہاں آ کر اس طرح کی اس سے مجھے کوئی بھی چیز ہو کوئی انسان ہے کوئی تحریک ہے کوئی جماعت ہے اس کے نتائج کی اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں اس نے کتنا کچھ امت کو دیا اس نے کتنا کچھ لوٹا مجھے آپ بتاؤ وہ شخص جو امریکہ کی سرزمین کے اوپر وہاں سے جا کر وہاں وہاں کا باسی بنتا ہے وہاں جا کر حلق اٹھاتا ہے وہاں جا کر کسم اٹھاتا ہے کہ میں اس ملک کا قانون کا وفادار رہوں گا جب وہ پکڑا جاتا ہے اسے سوال ہوتا ہے کہ یہ تم نے کسم اٹھائی اس نے کیا جواب دیا یہ کسم میرے دل سے نہیں اٹھائی میرے زبان سے اٹھائی ہے مجھے بتاؤ تمہارا یہ عمل کیا تمہاری امت کے لیے آلہ نشان بنے گا یا پوری امت کے بیڑے کو کر کر کے رکھ دے گا کہ یہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا نبی جو سچا نبی ہے امی نبی ہے صاحب علم میں امی نبی ہے وہ ایسا ان کو پڑھائی کروا کے گیا کہ جہاں یہ لوگ اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے مجھے بتاؤ اس سے قوم کو کیا جو وہ پیدا ملا وہ لوگ جن انہیں سرکوں پہ کھڑے ہو کے اپنی چھوڑیوں سے ٹوپوں سے ایک انسان زندہ کو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے رکھ دیا اور اس کی اوپر کا ہم نے اچھا کیا ہم پھر بھی یہ کریں گے مجھے بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہوگا آج تمہاری مرتدوں پہ ہم نے ہو رہے ہیں آج تمہارے لوگوں کو سرکوں کی اوپر مارا جا رہا ہے آج تمہاری میں خون ان لیڈروں کی پالن نظری کو سلام کرتا ہوں جو اس کے بعد فرس پی کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کا قصور نہیں ہے یہ چند لوگوں کے ذہن کی جو ہے وہ خرابی ہے میری ازارش ہے آپ سب سے جس ملک میں رہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے یہاں کا معاشرہ پسند نہیں یہاں کی باتیں پسند نہیں آؤ نا آپ کا اپنا ملک آپ کے مدتار میں ہے وہاں تشریف سے آؤ یہ کلی میرے ساتھ ٹکٹ کٹھا ہو چلو تمہیں آتے دانے کا بھال پتا چل جائے گا جب بیس گھنٹے تمہارے ملک کی گلیاں تاریخ ہوگی روشنی نہیں ہوگی تمہیں پتا چلے گا جب تم گلی میں نکلو گے اسی طرح کوئی آ کے اچھی بولی تمہارے گلے میں لگے گی تم پہین خاکس تر ہو جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا اس لیے حضرات محترم میری کے تمام دوستوں سے پتوں سے جوانوں سے وہ جنگ لڑو جو مکیچہ خیف ہو 
वो चंग लड़ो जो नतीजे में तुम्हें इज्जत दे बरकत दे तुम्हारे नबी को इज्जत को इज्जत को उसके किरदार के ऊपर हर कोई बता सके आज हम किस बगल में खड़े हुए मैं बावजूद इन तमाम चीजों के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं ये बातें हो और हम अपने आप को फिर भी मुसलमानों का दाई मुसलमानों का फैसला वो करे वो ही लोग आप अपने नतज को देख ले कि इनके नतज क्या बराबर हो रहे हैं अल्लाह आप सबको मुझे हम सबको खैर के रास्ते पे चलाए खैर के कदम उठाने की तोफीक दे
محبتوں کا تو کا پیش کرنے آئے ہیں ان کی ساتھ کو تو کی خبر کی ظاہری بات میں جو رجائے ہیں اس کو تو خبر ان کے گھر میں آپ روح اور رسل کے بیرات کو جانا اپنے نالے کو لوگ سے انہوں نے کئی بار پہلے خون سے ماں آتا ہے تو کون کی درخواست کی ہے سب سے اپنے نبی کا اپنے نبی کی آر کا کہ نام کو خیر و برسات سے نبی کا حضرت لوگوں آپ کا ملک پاکستان حضرت تکلیف میں حضرت بھوک میں حضرت پریشانی میں نہ اس کے رات کو سکون ہے نہ اس کے اجالے جو ہے وہ محافظ ہے آج کوئی پتہ نہیں چلتا گھر سے آدمی نکلتا ہے شام کو وہ لوگ کے اپنے گھر جائے گا گھر نہیں جائے گا یہ اس ملک کی حالت ہے لوٹنے والا نے اس ملک کو نہیں ملتا ہے جیسے کوئی گھرہ اپنے حسنوں کو بردار کرتا ہے میرے پر اوڑے گار اپنے نبی کا سبتا ہماری خطا ہے پرشتے ہمارے لوگوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے سلحہ کی حفاظت فرما ہمارے مراکز ہماری خانکانے ہمارے مدارس ہماری مسجدے سب کو ہر قسم کے شہر سے محفوظ فرما میرے مالک ہماری سہن کی قدی اس کو دور فرما ہمیں بہتر فکر کی اوپر چلنے کی توفیق نظر فرما حضور جا اور ہم نے جن خیر کے معاملات کا آغاز کیا آپ کے شاگردوں کو آپ کی نصوی آپ کی روحانی اور آپ کو توفیق فرما کہ وہ ہمیشہ اس کے بہت محافظ رہے اس کی خدمت کرتے رہے مالک ہماری نصوی کو بھی یہ توفیق نظر فرما کہ وہ تیرے اس بندے کے پیغام کو لے کے اور اللہ کے نبی کا یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ نے کہا یعنی اللہ کی حدیق کے سبتے یہاں کے علماء جو حضرت یا عمد سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں میں ان سب کی خیر ان سب کی بردت کی بھی یہ تیرے بار بار میں ارز کرتا ہوں ربنا آفیت آفیت دنیا حسنتم تو فی الاخرت حسنتم ورنا عذابنا ورنا جنتم آن لبرا یا عزیز یا رفا یا رب العالمین ہمارے بہت ہی قریبی دوست ہمارے اسلام آباد کے ساتھی 
खुदा खून में पड़ते रहे वकील बने अच्छे वकील कल उनको किसी ने कत्ल कर दिया उनका गला दबा कर उनको जो है वो नहर में फेंक दिया मैं सत्य की दुआ को अल्लाह सब को सुख हो देगा बनता है अब तो वो देगा वो तीन पार घर में कबूल मंजूर हो उन्हें माफी देता हो محمد <تصفيق> 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 